എല്ലാവർക്കും ദിവസങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഗാനങ്ങളെ ആലപിക്കുന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ശക്തിയോടെ ദൈവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഗാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച് ദാവീദ് കിന്നരം വായിച്ചപ്പോൾ ശൗലിന് മേലുള്ള ശുദ്ധാത്മാവ് മാറിയെന്ന് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ഗാന ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ചില അശുദ്ധാത്മാക്കൾ മാറിപ്പോകുവാൻ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കണ്ണുകളും ദിവസങ്ങൾ അടയട്ടെ എല്ലാവരും ദിവസം ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ തികഞ്ഞ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുവാൻ ഗാനസുര തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യ അവളെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ ദൈവത്തിന് മഹത്വം 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 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതരങ്ങളെ തുറന്ന് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ഗാന ശുശ്രൂഷ ദൈവാനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദാസീദാസന്മാരെ ദൈവാത്മാവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പെരുംകുളത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിന് ദാസൻ തുളസിയവറുകൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ദൈവസലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നല്ല കർത്താവെ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ കൺവെൻഷൻ യോഗത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുവരെയും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് കർത്താവെ ഈ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗാനങ്ങൾ ആലംബിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കർത്താവെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ഈ കർത്താവ് പന്തലിൻ്റെ കർത്താവെ അകത്തലത്തിലും പുറത്തും വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാൻ ഇടയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിനു ചുറ്റും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ വെച്ച് കാബലിച്ചണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരിലൂടെ കർത്താവെ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നിറക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ കർത്താവ് പ്രോഗ്രാമുകളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ട് സ്വോത്രം എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങെടുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ തോന്നി കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റർ കർത്താവ് ധാരാളമായി ദൈവദാസൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു രാത്രിയിൽ നല്ല ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാനും ദൈവം സഹായിച്ചു തൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ അയച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവരെ ഉപയോഗിപ്പാനിടയെ തീർന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും നല്ല ഗാനങ്ങളെ ആലോചിപ്പാൻ വേണ്ടി ജീസസ് ഫ്രണ്ട് വർഷിപ്പ് ബ്രാൻഡ് ആക്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വിശേഷിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യ മുഖ്യ അതിഥിയായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആലോചിപ്പാനായി വന്നിരിക്കുന്ന കർത്താ കർത്താവിൽ പ്രശസ്തനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ലോൺസൺ ആന്റണി ടി എറണാകുളം എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഈ കൺവെൻഷന് പേരുള്ള സ്വാഗതവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ ശക്തിയോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കുവാൻ രാത്രി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസമായിരിക്കാം തുടർന്ന് ദൈവദാസന്മാരും ദൈവദാസന്മാരും എല്ലാവരും വളരെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവത്തിന് സ്നിലായിരിക്കാം
ചേർന്ന കരങ്ങളെ ഓർത്തിക്കരുത് അവനെ സ്തുതിച്ചാകട്ടെ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സായം സന്ധിക്കായിക്കരുത് അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തോട് ഒരുമിച്ച് വേഗം വരാമെന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിയ ഈ നല്ല അനുഭവത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ദേശത്ത് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രാത്രിയിൽ അസാധാരണമായ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് ചെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവീശിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ഐക്യ കൺവെൻഷനിലേക്ക് എന്നെയും ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കൃത്യദാസന്മാർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വന്ദനത്തെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കുവാനും ശ്രുതിക്കുവാനും ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരവും ഏറ്റവും വിലയേറിയതാണ് അനേകരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരുപാട് പദ്ധതികളൊക്കെ ജീവിതത്തിലിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇന്നെങ്കിലും പോയി ക്ഷമ ചോദിക്കണം കൊടുക്കുവാനുള്ളത് പലതും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ന് കൊടുത്തു തീർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് നന്നായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ദിവസം എനിക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി വെച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോയ പല വ്യക്തികളും ഇന്നത്തെ പ്രഭാതം കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ചെറിയൊരു വാർത്തയും കൊച്ചൊരു ഫോട്ടോയുമായിട്ട് ചരമ പേജിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഈ വൈകിയ വേളയിലും നമ്മെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയത് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും വാക്കും മാറാത്തവനുമായ ദൈവം ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെയും അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് സൃഷ്ടിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുൻപേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാടി ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ എത്ര അർത്ഥമുള്ളതാ എണ്ണമില്ല നന്മകൾ നൽകി നാം ചോദിച്ചതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തംപരമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നമ്മുടെ നല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ മധ്യേ അവന് നാമം ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ നാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ട പദ്ധതികളും തകർന്നു പോകുമെന്നും അനേകർ യേശുവിനെ കാണുന്ന രാത്രിയായി ഇത് മാറുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനം ആ കരങ്ങളെ തട്ടിയൊന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചാണ് സ്തുതികളിന്മേൽ അധിവസിക്കുന്ന സർവശക്തനായ 
ദൈവമേ ഈ ഗാനം അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പാടണം പരിശുദ്ധനായ ശ്രദ്ധാവ് ഉയരനായ ദൈവം ആ നാമത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താം കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം
வேதம் போல രാത്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്റെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നടത്തണം ഞാൻ പോകേണ്ട വഴി എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഹലലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവ് സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് ഈ രാത്രിയിലും അവന്റെ സ്നേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ സ്നേഹം എവിടെയെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടോ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ അത് കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് നാം ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഹലലൂയ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിനെന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഒരു നല്ല കർത്താവായ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഹലലൂയ ആ യേശു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അധികമായ എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഹലലൂയ ഹലലൂയ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചത് പോരാ ഇനിയും അധികമായി എന്റെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെയും ആ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ടൊന്ന് പാടാം ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങ് ഇത്രയും ആരാധിച്ചാൽ പോരാ എനിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ഹലലൂയ ആ സ്നേഹത്തെ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അമേൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ്
ഞാൻ പുറത്തു പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന സമയം 
ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മോള് താൻ എവിടെയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കളിയിലാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരും ഓടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം പപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി ഇങ്ങനെ വരും ഓടി വരുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തിരമാല ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറുന്നത് പോലെ ചാടി കയറും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ വാരി എടുക്കും പറ്റിയ ഒരു കറക്കമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും കുറേ ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രംഗമുണ്ട് ഹലോ അമ്മയുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞെങ്ങനെയെങ്കിലും പപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന പപ്പോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ നീട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ചാടി വരാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കും അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞിന് ഒരു ഉമ്മയും കൂടെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് താഴെ നിർത്തി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ നേരെ കൈ നീട്ടും അപ്പം ഇവ കൈ നീട്ടേണ്ട താമസം ചാടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വേഗം എടുക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്കല്ലേ നോക്കാറ് പകരം താഴെ നിർത്തിയ മൂത്ത ആളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഗമയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും താൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പപ്പ വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങി ഓടിച്ചെല്ലാം പപ്പയുടെ മേളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാടിക്കയറാം ചേച്ചിയുടെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം പപ്പയുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാം പക്ഷെ ഞാനൊരു കുഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചേച്ചിയെ പോലെ ഓടിച്ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഞാനൊന്ന് കൈ കാണിച്ച അതും കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു അപ്പനല്ലേ എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം എനിക്കും ലഭിക്കും ഓക്കെ ഇതിലകത്ത് നാം ആഗ്രഹത്തോടെ രാവിലെ മുതൽ പല ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അധ്വാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു അല്പസമയം എന്ത് ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന കർത്താവ് ചിലരെ മാത്രം നോക്കി ചിലത് കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ വന്നൊരു ദൈവമല്ല അലൽവിയ പകരം ഓരോരുത്തരുടെ അരികിൽ വരുവാനും അവരുടെ കരം പിടിക്കുവാനും മാറോട് ചേർക്കുവാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചോദിക്കുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ ഒരു നന്മയെ പകരുവാൻ ഒരു വിടുതലിനെ അയക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഒരു തമിഴ് ഗാനം അതിങ്ങനെ പറയുന്നു അലങ്കാര വാസലാലെ പ്രവേശിക്ക വന്നു നിൽക്കുറോ ദൈവ വീട്ടിൻ നന്മയാലെ നിറംപീട വന്നു നിൽക്കുറോ അർത്ഥം എങ്ങനെ പറയുന്നത് മനോഹരമായ വാതിലുകളിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് പ്രവേശിക്കട്ടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ നന്മകൾ കൊണ്ട് നിറയുവാനാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഹലേലൂയ സ്വർഗീയ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് കടന്നു വന്നവരൊക്കെയും ആ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തുതിച്ചാണ് ഹലേലൂയ്യ ഏമാൻ നാം വന്നത് ഇതിനാണ് എന്തിനാ ആരാധിക്കാനാണ് വന്നത് ഹലേലൂയ്യ പറയുന്നു ആരാധിക്ക വന്നോ അൻപക്കൂര വന്നോ യഹോവ ദേവനയെ തുരിത്തിട വന്നോ തൊഴുതിട വന്നോ തൂയവർ യേശുവയെ ഹലലൂയ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുവാൻ അതിനാൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കരങ്ങളെ തട്ടിയത് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാത് എല്ലാ കരങ്ങളും ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടും ആ കരങ്ങളെ ഒക്കെ തട്ടി ശക്തിയോടെ ദേവനേ തുതി 
தோல்திடவங்கோ தோல்திடவங்கோ தூயவரை சுவை எல்லா கரங்களே இந்த சக்தியோ ാണ് അണുപ്പിടുമേ ഒരിക്കൽ കുറച്ചാണോ ആരാധിക്കുറവന്തോ തൊഴുതിടവന്തോ തൊഴുതിടവന്തോ 
sue Parecchia alcuna cerna Ara di che ho addò Andutto rando E ho adere Tu di ti davando Tu di davando Tu di avare sue ചുമയുമെന്ന്സ്പിറ്റിൽ താൻ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നവംബർ ഒൻപത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു ഈ വൈഫിനെ പനി വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പോകാനുള്ള ധൃതി കൊണ്ട് അധികം സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ചോദിച്ചിനകത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു എനിക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് ഫോൺ വന്നു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ പനി കുഞ്ഞിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പല പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ല അവരെൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞകത്തെ ജീവനില്ലാതിരിക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ ജീവനെങ്കിൽ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തിറക്കണം ഈ വാർത്ത ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഹാളിനകത്ത് മറ്റൊരു ആലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നെ പുൽപ്പറ്റി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം തുടങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു 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 പിടിയും കിട്ടാതെ ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ ആ പുൽപ്പറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ദിവസം നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയ
ആ നിമിഷം ആ പുൽപ്പറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ എന്ത് പറയണമെന്നോ എനിക്ക് ഒരു ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേക്തൻ പാസ് രാജേഷ് ഇലപ്പാറ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികളോട് താതന്റെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഈരടികൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവ് ആ സമയത്ത് തന്നു ഞാനത് പാടാൻ തുടങ്ങി ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി എന്റെ മേൽ കർത്താവ് പകർന്നു ആ ഹോളിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പാട്ടെടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി പലരും വന്ന് എൻ്റെ ചെവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നില്ലേ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്യഭാഷയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്തിരുന്ന ജനം അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഒരാളെയും നിറച്ച് ജനം ഒരുമിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അതിനകത്ത് അസാധാരണമായ ദൈവ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഭൂതങ്ങൾ അലറി മാറുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് കണ്ടു അനേകർ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് വീര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആരാധന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺപൈതൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ വൈഫിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ അവരുടെ പേര് പ്രിയ എന്നാണ് അവരൊരു ബ്രാഹ്മൺ സ്ത്രീയാണ് കൊച്ചിയിലെ ജുഷി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറാണ് അവർ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലോട്സൺ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൊരു ദൈവക്കുഞ്ഞാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അകത്ത് നാല് തുള്ളി ചാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസവം നോക്കുന്നൊരു ഡോക്ടറല്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലേ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുറപ്പായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളങ്ങ് മസ്കറ്റിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും കർത്താവിനെ ഉയർത്തുമ്പോഴും അവിടെ വെളിപ്പെട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യം ആ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ മാത്രം അത്ഭുതം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ചലിച്ച ചലിച്ച കൊച്ചി കടലിൽ കടന്ന് കൊച്ചിയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ അത് ജീവനായി വ്യാപരിച്ചു നോക്ക് ആ തിങ്ങലിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനമേ ഇതിനകത്ത് മാത്രം നിറയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയെ അല്ല നാം സേവിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ആ ദൈവശക്തി ചലിക്കുമെന്നും നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തംപരമായി അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സർവശക്തനെ നാമത്തെയാണ് നാം ഉയർത്തുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക വായികളെ തുറന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ഈ രാത്രി വിളിച്ചു പറ എന്റെ യേശു സകലത്തിനും മതിയായ ദൈവം ആരാധിച്ചതിന്റെ മിടുക്കല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റൊന്നും ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് നടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടിയല്ല നാം ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതലുകൾ താനെ വന്നോളും എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കും ആ കരങ്ങളൊന്നും മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളൊന്നും അടച്ചേ എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശുവെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കില്ല ക്ഷീണിതൻ ആകുമ്പോ തോളത് 
അഭിഷിക്തന്മാർക്കും നിസ്തുലമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർക്കും യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ അറിയിച്ച് യോഗ നടുവിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ മെയിൻ ടി വിയിൽ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ലൈവായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ ചർച്ചക്കാർ ആരെങ്കിലും വിദേശത്തോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ ആ മെയിം ടി വിയിലൂടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം അവർക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ടാമതായ ഓം ഒ എം ബുക്സിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടർ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ മൂന്നാമതായ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഓഫീസ് പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓഫറിംഗ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച അർപ്പിക്കുവാനോ സംഭാവന നൽകുവാനോ ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ആ ബോക്സിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓഫറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഓഫറിംഗ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു ക്രമീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു വിധത്തിൽ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു നാലാമതായി കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ദയവായി മുന്നിൽ വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ടാർപോളിൽ വന്നിരുന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിപ്പാൻ പ്രത്യേക നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റ് കെ എ എബ്രഹാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മോട് ദൈവജനം സംസാരിപ്പാൻ തൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ദേഹാവിയോഗത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നായിരുന്നു കവറടക്ക ശുശ്രൂഷയെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ തൻ വേഗത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ യാത്ര ഓർത്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവനാമത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലത്തെ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റവറിൻ്റ് പോൾ ഡേവിഡ് അവരുകളാണ് മംഗലാപുരം സി എസ് ഐ ചർച്ചിലെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു ആ അച്ച് ഫാദറിനെ റവറിൻ്റ് പോൾ ഡേവിഡ് അവരുകളെ ഈ യോഗത്തിലെ അധ്യക്ഷനായി ഹാർദുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കരങ്ങളെ തട്ടി അച്ഛനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ക്രൈസ്തലോ ബ്ലസ്സിംഗ് ആറ്റിങ്ങൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആറ്റിങ്കൽ ഐക്യ കൺവെൻഷൻ്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിനങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഈ ദേശത്തോട് ഉറക്ക പ്രകീക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ അഭിഷേകത്താൽ നമ്മുടെ മധ്യേ അയച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാം നാൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പ് മൂന്നാം നാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്നാം ദിനം ഈ സ്ഥലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനേക രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം വരാൻ പോവുകയാണ് അനേകരുടെ മനം തകർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയാം സന്തോഷ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഹലേലുയ പറയാം ഹലേലുയ 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 ആമുഖമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു ആത്മീയ കൺവെൻഷനാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ സ ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ആദ്യമോ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഈ വേഷത്തിലല്ല ഞാൻ സാധാ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ കടന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പകുതി സമയമപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് പിറകിലൊരു കസാരലിരുന്ന് ഞാൻ വചനം കേട്ടു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഞാൻ തൊട്ട് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു ഭക്തനായ ഒരു സഹോദരനെ വീക്ഷിച്ചു എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നി ഇവിടെ വചനം കത്തിക്കയറുകയാണ് പക്ഷേ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചെയ്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും മാറ്റണം നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു ശക്തികളും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഇടപെടലും സംഭവിക്കും ഞാനിവിടെ നോക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സഹോദരനെ രണ്ട് പേര് ചേർന്ന് താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് നടക്കാൻ കഴിയില്ല തീർച്ചയായും വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവിടെ കടന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പണത്തോടെ നമ്മൾ ദൈവസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ബോധ്യത്തോടെ തന്നെ ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആമുഖമായി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യോഗം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിക്കാം ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി രണ്ടുപേരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു പാസർ സുദർശനൻ ഐ പി സി വർക്കല പാസർ സന്ദീപ് അസംബ്ലി സിംഗോ ചർച്ച് പാലോട് എന്നിവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവസ്ഥനിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധനെ സ്വർഗീയ പിതാവേ സ്വർഗം എൻ്റെ സിംഹാസനം ഭൂമി എൻ്റെ പാതാപടം എന്ന് അരളി ചെയ്താരുമെന്ന അതിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ കൺവെൻഷൻ്റെ മൂന്നാം രാത്രികാലം കരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ആഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യോവിനെ വേലികെട്ടി പരിപാലിച്ചതുപോലെ ദൂതഗണങ്ങളെ ഇവിടെ ചുറ്റും കാവൽ നിർത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന
കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സർവജനത്തെയും സ്വർഗത്തിലെ വൻ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസനെ തക്ക സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലും കൂട്ടി വരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ രണ്ടു നാളുകൾ ഞങ്ങൾ കേട്ട ദൈവീക വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ ഇടയായെങ്കിൽ ഇന്ന് മൂന്നാം ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ പട്ടണം പിടിക്കപ്പെടുവാൻ അല്ലെ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ജനം വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ ഈ പട്ടണത്തോട് മനസ്സലിയണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ തൻ്റെ ദാസന്മാരാകുന്ന ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വൃതാവായെന്ന് പറയുവാനല്ല അത് വിടുതലായെന്ന് പറയുവാൻ അത് അനുഗ്രഹമായെന്ന് പറയുവാൻ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമായെന്ന് പറയുവാൻ അനേകരെ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അനേകരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുവാൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ മായമില്ലാത്ത വചനം കർത്താവേ വ്യക്തമായ നിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹല്ലേലിയ വെളിപ്പെടുത്തി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോകുവാൻ ഒന്നുമില്ല അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടണം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അരല ചെയ്ത ദൈവം ആരെന്ന് പട്ടണത്തിന് തിരിച്ചറിവ് നൽകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തന്റെ ആസമാരാകുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗത്തിലിവൻ ശക്തിയോടെ വലത്തോടെ ഇരട്ടി അഭിഷേകത്തോടെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അന്ത്യം വരെയും വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങളിൽ മേൽ പകരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് കർത്താവ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തെ നേടുവാൻ നാശ നരകത്തിന് യോഗ്യരായി ദുഷ്ട പൈശാചിക ശക്തികൾ തന്ത്രപൂർവ്വ ഓ ജനത്തെ വശീകരിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലെ കർത്താവ് ആ ജനത്തെ നേടുവാൻ തക്കവണ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ തക്കവണ തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അഭിഷേകത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാൽവരിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ അരുമനാഥനോട് രാത്രികാലം യാചിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെന്നോട് വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പേൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരള എന്ന് അരളിച്ചത് അരുമനാഥനെ അവിടത്തെ വാക്തത്വം അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അന്ത്യകാലത്ത് സർവജനത്തിന്മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് അരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വ വചനം അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ ദേശം അല്ലെ ഒരു ക്രിസ്തീയ കോളനിയാക്കി സ്വർഗം മാറ്റി അനേ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അനേകരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം തുറക്കപ്പെടുന്ന രാത്രിയാക്കി സ്വർഗം മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാൽവരിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ അരുമനാഥനോട് യാചിക്കുന്നു കൃപതോ നിൽക്കൽക്കണമേ പിതാവേ വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവെ നടക്കുന്ന സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുടെ മൂന്നാമത് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പാതവിയിടത്തെങ്കിൽ അടുത്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിനങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് പകർന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഈ ദേശത്തോട് വ്യക്തമായി അവിടുത്തെ അരുളപ്പാടുകൾ അറിയിപ്പാനിടയായല്ലോ ഈ മൂന്നാമത് രാത്രിയിലും അവിടുത്തെ പാതവിയിടത്തെങ്കിൽ അടങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമേ അത് ഈ പട്ടണത്തിൽ മുഴുവനും വ്യാപരിപ്പാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇവിടെ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറമായി അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ദൈവമേ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്റ്റൽമാരിൽ കൂടെ അവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാനിടയായി അതിനും അപ്പുറമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ മഹത്വം ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ ദേശത്ത് ദൈവമേ വെളിപ്പെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ദൈവം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി അധ്വാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രിയുള്ള മീറ്റിംഗ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അവിടെ നിന്ന് ആത്മനിറവിൽ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു
ഇന്ന് ആത്മനിറവിലുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുപ്പാൽ ദൈവം അങ്ങയുടെ അഭിഷേക് തന്നെ ശക്തീകരിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യ പ്രവർത്തികളാലും അവിടുന്ന് തന്റെ വചനത്തെ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്ന പ്രകാരം അതേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാൽ ഇന്നിവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അടയാളങ്ങളാൽ അത്ഭുതങ്ങളാൽ വിവിധ വീര്യ പ്രവർത്തികളാൽ രോഗ സൗഖ്യത്താൽ ദൈവം അതിനെ ഉറപ്പിച്ച ദേശത്ത് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമമുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആത്മനിറവിൽ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കപ്പെട്ട പാപികൾ ദൈവമേ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ പാപബോധമുണ്ടായി രക്ഷയിലേക്ക് ജനം കടന്നു വരുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടെ അനേകർ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ അനേകർ സ്നാനത്തിനായി ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ അനേകരുടെ പേര് ജൈവ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാത്രിയായി ഇത് മാറുവാൻ സർവശക്തനെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സന്നിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജനത്തെ ദൈവമോട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് രോഗികളായി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉള്ളവരുണ്ട് ദൈവമേ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹലലൂയ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഈ രാത്രിയിൽ പകരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവശക്തി അനുഭവിച്ച സകലരും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങണം ഹലലൂയ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാക്കണമേ കാലാവസ്ഥ ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹമാക്കി നൽകിയല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും എല്ലാ കൃപകൾക്കുമായി അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിനുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ദേവദാസന്മാർ വളരെ ശ്രുതിമധുരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘ അംഗങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിൽ തിരുവചന കേൾവിക്കായും ഈ പ്രത്യേക ഗ്രൗണ്ടിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനൊരു സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അല്പം വൈകിയാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞത് എങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയം വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു ആമുഖമായി മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാതെ വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ ഒരു വചനം വായിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളി പ്രമാണിയോട് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകൻ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്യമത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ഏക ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് യേശു ഏക രക്ഷകൻ ഈ ലോകത്തിൻ രക്ഷകൻ എന്ന് ഈ ദേശത്തോട് വിളിച്ച് പറയുവാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കിക്കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സുവിശേഷ ആത്മീയ വിരുന്നാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ജാതിയുടെയോ ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിൻ്റെയോ മാത്രം ദൈവമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 
യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചതൊക്കെയും കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യേശു എല്ലാവർക്കും രക്ഷകനാണ് എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാണെന്ന് ഇവിടെ ആധികാരികമായി പറയുന്നു ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സുവിശേഷം ഇന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് യേശു എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഒരു പക്ഷേ രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ മതങ്ങളും ഇന്ന് യേശുക്ക് സുരക്ഷകനെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഖുറാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ പാപരഹിതനായി ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇന്ന് വരെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് ഈസാ നബിയാണ് ആ ഈസാ നബി ഇനി വളരെ താമസം വിന അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി വരുമെന്നും ആ പ്രവാചകന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പുമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ സ്വദേശം കൊട്ടാരക്കരയാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം നിയോജം ഞങ്ങളുടെ നിയമസഭയുടെ ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗണേഷ് കുമാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഒരു വലിയ ചാനലിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഉറക്കി ഉറക്കി വിളിച്ചു പറയുന്ന സത്യമുണ്ട് യേശു ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എന്നെ വേദപുസ്തം പഠി വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴും യേശു വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് ഇടപെടുകയും എന്നോട് ആലോചന പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പാസ്റ്ററാണ് അതിന് മുഖാന്തരമായതെന്നും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രോഗ്രാം വന്നാലും അദ്ദേഹം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകമെമ്പാടും എന്ന് എല്ലാവരും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളും അറിയേണ്ട കാര്യം ഈ യേശു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച കേട്ട വേദഭാഗത്ത് പള്ളി പ്രമാണികളിൽ യായിറോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു സങ്കടവുമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൾ വീണു എൻ്റെ കുഞ്ഞുമകൾ വളരെ ദീനം പിടിച്ചവൾ മരിപ്പാറായിരിക്കുന്നു നീ വന്ന് ഒന്ന് കൈവച്ചാൽ നീ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്ന് വരുന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇനി ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് കാരണം നിന്റെ മകൾ മരിച്ചു പോയി പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അസ്തമിച്ച ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു പക്ഷേ യായുറോസ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കാണുമായിരിക്കും അല്പം സ്തബ്ദനായി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കാണുമായിരിക്കാം യേശുനാഥൻ ആ സമയത്ത് യായുറോസിനോട് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുപു ചുറ്റുപാടുകൾ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് മതസ്ഥരുള്ള മത മറ്റ് മതസ്ഥരൊക്കെ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അറിഞ്ഞ് യേശു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളുകളായി വേദവസ്തു പിടിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടതകളും കണ്ണുനീരുകളും വേദനകളും മാറിപ്പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശു കർത്ത വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറ
രോഗം ബാധിച്ച കുഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴും യേശു കത്ത ഭയപ്പെടേണ്ട നീ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോയി യേശു കർത്താവ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഉയർപ്പിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ മകളെ തിരികെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ശോധന ചെയ്യേണ്ട കാലമാണത് ഓർത്തു ഓർത്തു പോകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബദസ്ഥ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ബദസ്ഥ കുളക്കരയിൽ രോഗിയായി കിടന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ധ്യാന പുസ്തകത്തിൽ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതി കൊടുത്തു അതിനകത്ത് എഴുതിയ ഹെഡിങ്ങിനാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ ഇടമുറിയാത്ത വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷത്തെ ഇടമുറിയാത്ത വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബദസ്ഥ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ രോഗിയെക്കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഈ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ഈ ബദസ്ഥ കുളക്കരയിൽ കിടക്കുകയാണ് സൗഖ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ടും ഒരിക്കൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മനുഷ്യനവിടെ ഇരുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് വ്യവസ്ഥതകൾ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ദൈവസ്നേഹം എന്നുള്ളതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് അകപ്പെ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ കണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്നാണ് നാള് പരിമിതികളില്ലാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാത്ത സ്നേഹം ഞാനും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹം നാളുകളായി നടക്കുന്നില്ല എത്രയും വേഗം നടക്കണം എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോൾ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി പാസ്വേഡ് പറയും പാസ്വേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആറ് മാസം നമ്മൾ പറയും മൂന്ന് മാസം എന്ന് നടക്കണം വിവാഹം നടന്നില്ല ഒരു വീട് എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് വീട് വെക്കണം നടന്നില്ല നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഞാൻ പറയട്ടെ വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചല്ല മറിച്ച് എന്നെയും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഒരു വ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ അധികമായി അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവന് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചു ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കണം നീ എഴുതിയിട്ട് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ രക്തസൗമുള്ള സ്ത്രീ എല്ലാ വൈദ്യന്മാരെയും കണ്ടു എല്ലാ വസ്തുവകളും വിറ്റ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു രോഗസൗഖ്യത്തില്ല വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്കല് തൊട്ടാൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ഒരു വസ്ത്ര തൊട്ടു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രസിദ്ധ സ്ഥിതികൾ പ്രതികൂലങ്ങളെ എന്തായിരുന്നു രോഗത്തിന് സൗഖ്യമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും വിശ്വസിക്കുക യേശു കർത്താവ് ഏക രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട് യേശു കർത്താവ് നമ്മൾ പറയാം ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് തിരുവചാരക്കൽപ്പിക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഈ വിശ്വാസം നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭാരത്തിന് എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നന്ദി നൽകുകയും മതി യോഗം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ വചനങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങാം അതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അധികം അധികമായി സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് ഒരു ഹോണറിംഗ് സർവീസാണ് ഇനിയുള്ളത് പാസ്റ്റർ തുളസീധരൻ കിളിമാനൂർ അവരെ മുന്നോട്ട് വന്ന് അത് എന്താണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ബഹുമാനമുള്ള പാസ്റ്ററെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ സന്തോഷമാണ് എത്ര പേരുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ശക്തിയായിട്ട് ദൈവത്തെ ശോധിച്ചാണ്ട് ഈ ദേശത്തുള്ള ജനത്തിൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു അമേ ഹാലലുയ ഹാലലുയ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ക്രമ ചെയ്തു ഈ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിലും സർഗം ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു അനുഭവം അമേ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്ന ഓർത്ത് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ഒത്തിരി പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ ദൈവ മക്കൾ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അവരെ
என்ன என்ன ஆனந்தம் என்ன என்ன ஆனந்தம் சொல்ல கூடாதே ஹலலுயா கரங்கள் அடிச்சு தெய்வத்தை சுத்திச்சாட்டு தெய்வத்தை நோக்கு கர்த்தாவின் வலிய கிருபையால் ஒத்திரி நாளத்து பிரார்த்தனையுடையும் கண்ணுநீரின்றையும் ஃபலமாயி ஈ ஆற்றிங்கல் பட்டணத்தில் இங்கே ஒரு மீட்டிங் ஒரு ஐக்கிய கன்வென்ஷன் கிரமீகரிப்பா அந்த ஒருக்கிய ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയെ ഓർത്ത സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടതാണ് തെക്ക് എന്നൊരു തീ പുറപ്പെടും അമേ ഞാനത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ കർത്താവ് നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആറ്റിങ്ങലും പരിദർശന പ്രദേശത്തും ഏകദേശം ചെറിയങ്കിൽ താലൂക്കിലുള്ള മുഴുവൻ ദൈവദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുക വലിയ കൃപയോർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഐക്യത ഉണർവിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഹാലലുയ ഈ മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്ന കാരണം കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി ആറ്റിങ്ങൽ വെഞ്ഞാറമൂട് ചിറയങ്കീട് ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തുനിന്നും ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ് കെ എബ്രഹാം ഈ മൂന്നാം ദിവസം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതിന് ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് പല പ്രാവശ്യം മറ്റേ ടൗൺ ഹാളിൽ വന്ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസംഗിപ്പാൻ കർത്ത അവസരം ഒരുക്കി അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇപ്രകാരം കടന്നു വരുവാൻ കർത്ത ഒരുക്കുക കൃപയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആമുഖം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉദ്യമത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തുപോലെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ ആദരിക്കുവാനുള്ള ചില മിനിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ വളരെ കൃതാർത്ഥതയോടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടി ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സഭകളുണ്ട് ഒത്തിരി വിശ്വാസികളുണ്ട് ഇത്രയും ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ആറ്റപ്പെട്ട് ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വർഷങ്ങളായി വീർപ്പൊഴുക്കുക കണ്ണുനീരൊഴുക്കുക ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരും കുടുംബ കുടുംബങ്ങളും ഈ ആറ്റിങ്ങളുണ്ട് ശ്രോത്രം ഹാലലുയ അവരെ ചിലരെയെങ്കിലും ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ആദരിക്കുവാൻ ഇനി ഒരു അവസരം ദൈവം ഒരിക്കലും ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം പത്തോളം പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാക്കെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും നൽകത്തില്ല എൻ്റെ സന്തോഷം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ് സഭ ആറ്റിങ്ങിലുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച പസ് കെ വൈ സാമുവിൽ നമുക്ക് ആർക്കും മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അന്നുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആർക്കും ശ്രോത്രം അദ്ദേഹം ഇത്തതിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട അനേക വർഷങ്ങളായി എങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞു നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ആൻറ്റി ഇന്ന് രാത്രി മുടമ്പത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയ പസ് സാബുവിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ ദൈവ കുടുംബത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ കാലഘട്ടം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒൻപത് പേരെ ഈ മാമം പാലത്തിനടിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ആറുണ്ട് അവിടെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് മുഖാന്തരം ഒരുക്കി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ പിതാപരിദേശം ആറ് ആറേകാൽ അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സമയൽ പാസ് അഞ്ചടിക്ക് അകത്ത് ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ ആ ആറ്റടിക്കിൽ ഒരു വലിയ കല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി നിന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തലയിൽ എത്തി കൈ വെച്ച് ആറ്റിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനിടയായിത്തീർന്നത് അത് സ്നാനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കല്ല് മറിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും വീഴാതെ കർത്താവ് ഒരു സൂക്ഷിച്ചു ആ തുടക്കം ഇതുവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക കർത്താവ് ഒരിക്കൽ വലിയ മുഖാന്തരങ്ങൾ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തെ ആദരിക്കുകയും കർത്തനാമത്തിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാദിയ പാസ്റ്റർ അഗസ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഹെൻറി പാസ്റ്റർ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത
ഈ പ്രദേശത്ത് മുഴുവനും ഓടി നടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പൃഥ്വിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവകൃപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നോടുകൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ബിസിനസ് ആക്റ്റിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം വിട്ടേച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കും അനേക പ്രാവശ്യം കിളിമാനൂരും പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ വന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച പ്രിയ ജോണച്ചായനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കരങ്ങൾ അടിച്ചൊരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം നാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ദേശത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ദൈവഭക്തന അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആത്മീയമായി ബലപ്പെടുത്തുകയും അന്ന് ഈ ദേശത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനും ഭൂതശാന്തി സുസംശയം കർത്തദാസൻ പാസ സത്യനേഷൻ അമേൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പകൽക്കാലം ഇന്ന് രാത്രി ഈ ദൈവഭക്തിമാരെ ആദരിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കൽ ബലപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിറയങ്കീട് ഒത്തിരി പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ മധ്യ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്ത പാസ്റ്റർ വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും നടന്നു വരാൻ ഉള്ള സ്വാധീനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വാഹനത്തിനകത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നാലെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരും കാരണങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം ഈ പ്രദേശത്ത് ഉപയോഗിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത വഴികളെ ഓർത്ത് ജനകർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാസർ പി എ അക്ബ്രഹാം ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി സുദീർഘമായ സേവനം ഈ ആറ്റിങ്ങൾ ദേശത്ത് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള പാസ്റ്റർ പോൾ ഗണേഷ് എൻ്റെ അളിയനും കൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം മുപ്പതോളം വർഷം ഈ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി തൻ്റെ വേല തികച്ചു ഇത്രയിലേക്ക് കടന്നു വാങ്ങാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ഇന്ന് എൻ്റെ സഹോദരിയും അവരുടെ മൂന്ന് മക്കളും അവർ പൂർണ്ണമായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുക അത് വീടാക്കുന്നതിനെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ ഈ സമയം ദൈവനാമത്തിൽ ആദരിക്കുകയും ഓർക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ സുരിതനായി വിൽഫ്രഡ് ഫാസ് ഒരു വലിയ ശക്തനായ പ്രവാചകനായിരുന്നു അമേൻ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ തനായിരിപ്പ കർത്താവ് വീടാക്കി അമേൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു പേരും അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രായമുണ്ട് എന്ന് ചില പ്രത്യേക സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൊല്ലത്ത് രജേഷ്ണ വീട്ടിലാണുള്ളത് സ്തോത്രം ഒത്തിരി വർഷം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം വന്ന കാലത്ത് ഒത്തിരി ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയമാണ് അന്ന് പലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ കഞ്ഞിയാണ് തരാറുള്ളത് ആ സമയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാർ ഭവനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കഞ്ഞി അമേൻ ഞങ്ങൾ അരുവാല് എന്ന് പറയും അതിനാ തൂറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എത്രയോ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേൻ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് ഭക്ഷണം വേണ്ട ദൈവദാസമൻ കൊടുത്ത് സംതൃപ്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ആ പന്ത്രണ്ട് മക്കളുടെ തലമുറകളും ദൈവം ഒത്തിരി 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 കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി പറയാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അമേൻ എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാൻ മാനിക്കു നരളി ചെയ്തവനായ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതിന് ഓർത്ത് കൈകളെത്തട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ശക്തമായി സ്തുതിച്ചാണ്ട് ഹാലലുവ്യ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് മാനിച്ച ദൈവപ്രത്യരെ അമേൻ ആദരിപ്പാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആദരവായി ഒരേ മൊമെൻറ്റും അവർക്ക് കൈമാറുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് അത് വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനുണ്ടെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അമേൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കിൽ അവർ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ആ മൊമെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായ സ്ത്രോത്രം ഈ ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണുനീരും വേദനയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവർ അനുഭവിച്ച വേദനയും വിഷമവും പട്ടിണിയും ഒക്കെ പറയുക വലിയ വിഷമകരമാണ് എങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറ
എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത്ര മനോഹരമായ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിശേഷാല് ഇതിൻ്റെ ഭാരഭാഗ്യയുടെയും ഒരാദരവ് ലഭിപ്പാൻ ഇടയാക്കിയുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർഹനായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസൻ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പാലക്കാടിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ദർശനം ലഭിച്ച് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി ഒരാ വ്യക്തി എറിലിൽ എണ്ണാൻ പോലും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിടെ ഇല്ലായിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ തികച്ചും പതിനഞ്ച് രൂപ വാടക കൊടുത്തൊരു ഭവനത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഒരു തീവ്രവാദിയെ പോലെ ഈ ദേശത്ത് പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിതച്ചതൊന്നും വെറുതെ ആയില്ല എന്ന് ഇന്ന് പല കാലം കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ക്രൂസിൻ്റെ ഒരു അറ്റം ചുമന്ന് ചുമന്നു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും ആദരവിനും ഈ തണ്ണത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കൾ ചുരുക്കും ചെറിയങ്കിന്റെ പ്രദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത കർത്താമൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വിൽസന് വേണ്ടി തൻ്റെ മകൻ ജോസ് വിൽസൺ ഇപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കമണെല്ലാവരും നന്നായി കാര്യങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് മകന്ന് കൊടുത്താട്ടെ നല്ല ലൂയ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡി സത്യനേഷൻ അവരുകളെ ഹാർദുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ അധ്വാനിച്ച പാസ്റ്റർ പി സി ജോൺ അവരുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പി സി ജോൺ പി സി ജോൺ കരങ്ങളെ തട്ടി കമോൺ എവരി ബിഡി ഗിവ് ദ ഗുഡ് ലാഫ് അമേൻ റിജലോ അടുത്തതായി പാസ്റ്റർ എച്ച് അഗസ്റ്റിൻ ആറ്റിങ്കൽ ഐ പി സി സെൻറ്റർ മിനിസ്റ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൻ്റെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കമോൺ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി അടുത്തതായി ആറ്റിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പീറ്റർ ജോസഫ് അതിനെ തുടർന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് ഈ പട്ടണത്തിൽ പെന്തിക്കോ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ചരിത്രം ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് എൻ്റെ പിതാവിന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവിന് കൊടുത്ത സമ്മാനമായി കൊടുത്ത ഭേദവസ്തുവുമായിട്ടാണ് ഈ പട്ടണത്തിൽ താൻ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്നത് തലമുറ തലമുറയായി കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിപ്പാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം നൽകിയ ആദരവിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആറ്റിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ഗണേശൻ അവരുകളുടെ സഹദരമിണി സീന ആൻറ്റി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാം കമോൺ എല്ലാവരും ചേർന്ന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കർത്താവ് ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വിൽഫഡ് അവരുകൾ അദ്ദേഹം നിര മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ആൻറ്റി ആൻറ്റി ആനി ആൻറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആനി ആൻറ്റി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ എത്രയും വേഗം അത് അവിടെ എത്തുന്ന എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ലക്ഷ്മി ആചാരി അവരുകൾക്ക് വേണ്ടി പാസ്റ്റർ തുളസീധരൻ അവരുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ പേര് നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കും Thank 
Thank you very much. Adhudai Cheringir IPC Cheringir Center Minister is Seven Minister Kinnna Pastor P J Daniel Aurugal. Yethi thundo. Adhega thiru vendi. Pastor P J Daniel vendi. Pastor P J Daniel vendi. Thank you. Hari itu dah ini, nama deh Hatingal Pradesh itu, walaupun anak anak lain, sebenarnya manusia kita pertama kerja abang itu asal pasti P A Abraham, orang orang muntah nak kerja. P A Abraham, P A Abraham. Semua orang cerita nalar kerja orang kita. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But we should be cheering for the people who are coming. Because the 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 Halam kan dah senyum siapa? Ia apa yang kata orang kerbau nalar yang lain? Pinaim kata orang kahli kalau bela perut itu dah. Makai gelak kekuatan fakir itu dah. Semoga tulis sah, dewa tulis sah kelabu itu anak kita orang lalu. Aku tuh mengada mail, semua sekte naik deh ibam. Fakir itu bodoh kawan. Orang itu bersuara bercakap parti kita. Perisutan naik yang kita deh ibam ini semoga seperti dah. Anak kita hidup naik dengan misi yang kita naik naik orang yang kita lagi istimewa kita. Jika nama tu nuen dia tuan ni cakap orang pergi apa sih tu nak kudung bangun le, tu kerang le, kini orang lel pergi cepat tu kan? Orang orang ini tuan tuan ni cakap orang guru dah bayi boi la, ini ini jatuh orang kerja kerja tu kita tak nak lihat. Ini esok ni cakap orang vali alpu orang le kahai, vali abidul orang le kahai, nama orang 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 istudi kini ni nama tu mahu tu pergi tu kan? Ini pergi dah bin deh, ini putra deh, ini hari suci ya, dah bin deh, nama tu le, orang orang ini cepat dia pergi le, orang kudung bangun le, orang thala orang le, orang sis tu sih le. Ibu yang kalau anak guru hidup perhati dia, penuh kerja mana dia tidak mampu lagi ibuan. Dari mana aja tanah itu ibuan. Nak kari orang ini bela perut nak kerbau kiai itu setotra. Mudah makan tuan yang kita tahu itu. Eish Kristus ini nama tuh tanah. Kali mana cerita perhati dia tidak mampu tu perhati. Elok asal sih teri di kiam. Kata nama thara alam ayah anak guru ini kemar agat eh. Amin. Pulgai agak sangat guru perhati baru masa ini tu offering. Segeri ke mana? Semua orang itu dewa itu, sabar sama ini, nama kita dewa nan mukul dalam bol, ada ni, ala benda itu, nama kita santosa tu orang kita kawan ayat itu orang piket, ini dalam beliau bahari cah, selebar lola tu orang, semua orang manusia orang kita kawan ayat orang ini kan. Praise the Lord, Hallelujah. Kerang lelaki itu, kekuatan orang kerja amanah setuju jahat. Iman, iraatri lori mau ada senyosan. Ating lindeh, dewa maklul orang senyosa tel panggil iruan. Kerja apa, nalgai, nalgai ane boleh tanya ni, betul setuju kan tu? Iman, inna adu boleh tanya kerja apa ni abis sekitar ke Abraham pas road ni bicara. Tanah ini demi sekitar orang ni, jadi betul setuju kiki ana. Orang karena masa alam, orang tarat alam, eti pernah baca ata orang iraatri ane dah. Pasal suvi sesat orang allah, pratibhata daya ana, wili cah dewa orang allah snehat tinde, ahadra wana, ini thani bule allah dah, ini kan jangal ku kore madrgi ana, hallelujah, amen. Ini wedi, ini jangur ibu ada, samdosha orang allah ulkul lagi, karena kerthau ini wedi, shakta mai prayoja ni petol dari kena, aneka dewa dasan maru dori bicah, hallelujah. Iraatri abra itu koran dikumbu, abimana orang dah, karena abra itu susrusya udah, kahle allah ini prayam boleh jangal karku illa. Enam itu, yang kita senihi cuma orang ini cuma kurang nanti. Akar tangan ini mahathir ini beri biologi ke nortu dewa tu studi ke nom. Ia rata ini letter perkara samdoshon. Hallelujah. Kertas ini beri kodu kumbu, berde kodu kena. Kita ini dengan itu dengan kodu kena. Kita semua kertas ini selidik dengan itu. Semua perempat dengan itu. Semua orang dengan itu. 
സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഓഫറിംഗ് നടക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ നിന്റെ കർത്താവിന് ചേർന്ന് കരങ്ങളെ തട്ടി ആരാധിച്ച ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ രാത്രി നമുക്ക് സമയം വേർതിരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിലും ഈ ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ട് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ കരങ്ങളെ തട്ടുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന യേശു ഈ രാത്രിയിൽ തന്റെ വീര്യമുള്ള കരങ്ങൾ ഇതിന്റെ നടുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ നമ്മെ കൺമണി പോലെ സൂക്ഷിച്ചവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ് മുഴു സ്നേഹവും കർത്താവിന് കൊടുത്തേ മുഴു മഹത്വവും കർത്താവിന് കൊടുത്തേ മതി ആ സ്നേഹം മതി ക്രൂശ് മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി ക്രൂശ് മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് പറയുമോ എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശു അത്രേ സർവശക്തനാമൻ യേശു അത്രേ ജ്ഞാനവൻ കരങ്ങൾ സുരക്ഷിതനാം യേശു മതിയായവൻ എനിക്കെന്റെ ആശ്രയം യേശു അത്രേ സർവശക്തനാമൻ യേശു അത്രേ ജ്ഞാനവൻ കരങ്ങൾ സുരക്ഷിതനാം യേശു മതിയായവൻ വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി ക്രൂശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് ആവശ്യമെല്ലാം നടത്തി തരും നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കി തരും യേശു മതിയായവൻ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞേ കാക്കയെ അയച്ച ആഹാരം തരും ആവശ്യമെല്ലാം നടത്തി തരും നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കി തരും യേശു മതിയായവൻ യേശു മതി അസ്നേഹം മതി തൃശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് ആനന്ദത്തോടെ ചേർന്ന യേശു മതി അസ്നേഹം മതി തൃശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം തരും രോഗങ്ങളെ ദൈവം നീക്കി തരും ശാന്തമായ ഉറങ്ങുവാൻ കൃപ തന്നിടും യേശു മതിയായവൻ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം തരും രോഗങ്ങളെ ദൈവം നീക്കി തരും ശാന്തമായ ഉറങ്ങുവാൻ കൃപ തന്നിടും യേശു മതിയായവൻ യേശു മതി അസ്നേഹം മതി അധികാരത്തോടെ പറഞ്ഞേ യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി ക്രൂശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി സമാധാനമുള്ള കുടുംബം തരും കുടുംബത്തിലെ ഇവർക്കും രക്ഷ തരും നല്ല സ്വഭാവികളായി തീർത്തിടും യേശു മതിയായ വിശ്വാസത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ സമാധാനമുള്ള കുടുംബം തരും കുടുംബത്തിലെ ഇവർക്കും രക്ഷ തരും നല്ല സ്വഭാവികളായി തീർത്തിടും യേശു മതിയായവൻ യേശു മതി അസ്നേഹം മതി ക്രൂശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി സന്തോഷത്തോടെ വായിക്കാൻ തുറന്ന യേശു മതി അസ്നേഹം മതി ക്രൂശു മതി ഓ യേശു മതി അനഹിതം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി എനിക്ക് യേശു മതി 
യേശു മതി ആ സ്നേഹം മതി ക്രൂശു മതി എനിക്ക് യേശു മതി അനിരാം മതി നിത്യ ജീവൻ മതി ആവേ ഹല്ലേലൂയാ ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനെ ആരാധിക്കും ഹല്ലേലൂയാ ഞാൻ ഓ സർവശക്തെ ഉറവശാമതെ ഹല്ലേലൂയാ ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനെ ആരാധിക്കും ശാപങ്ങൾ സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടെ നീങ്ങിപ്പോയ എന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോയ എന്റെ ശാപങ്ങൾ സൗഖ്യമായ എന്റെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അല്ലേലുയാ ഞാൻ പാടിടും യേശുവിനെ ദരിദരിദ അല്ലേലുയാ ഞാൻ പാടിടും ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഈ രാത്രി രാത്രങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ച
എങ്ങനെ വാക്കേർന്നൊരിക്ക കൂടെ നിത്യ സ്നേഹമോർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വാഴ്ത്താതിരുന്നിടുന്നേശുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രി അത്ഭുത വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് മടങ്ങി പോകരുത് സർവശക്തനെ മുഴുവൻ മഹത്വവും പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു അമ്മയും പറഞ്ഞാണ് ഇന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമാണെന്നുള്ള യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ദൈവത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹലോയ ഒരു നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനമുള്ള സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മധ്യായിരുന്ന ശുശ്രൂഷ നിലക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ഗായകൻ ലോഡ്സൺ ആന്റണി അവരുകൾ നമ്മുടെ മധ്യേന്ന് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇതൊരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ രാത്രിയാണ് കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യ വന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സുവിശേഷ പ്രസംഗകൻ പാസ് കെ എബ്രഹാം അത്ഭുതമാണ് കാരണം നേരത്തെ ബഹുമാനമുള്ള ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും സംഭവം നമുക്കൊക്കെ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ അഭിമാനിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള പാസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചെറുനാൾ മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വേദി പങ്കുവെക്കാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ ഭാഗ ഭാഗ്യപ്പെന്ന് കാണുകയാണ് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൂതുകൾ പറയുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ഈ ത്യാഗപൂർവമായി ഇന്നത്തെ മാതാവിൻ്റെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുവാൻ പ്രിയമുള്ള ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ മതി അയച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതിരുന്ന് ഒരുക്ക കൂടി ദൈവമുക്ക് കൈ അടിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം പാട്ടുകാരും പറയുന്ന പോലെ മാതാപിതാക്കളും വീടും ധനങ്ങളും വസ്തുസുഖങ്ങളും കർത്താവ് അത്രയും ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മധ്യ അയച്ചിരിക്കുന്നു വചന കേൾക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ താഴ്മയോട് വിനയത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ബഹുമാൻ പാസ്റ്റ് വിനയത്തോടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ കടശി രാത്രി ആറ്റിങ്ങലിന്റെ ഒരു മകനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു വാത്സല്യ മകനായി അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠനായി നിങ്ങളുടെ സഹബദ്ധനായി സഹഭടനായി ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായി നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായി അമ്മൻ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓടിയെത്തിയതാണ് 
பேசணும் ஹலலுயா தேவதாசன் இவிட அத்தியட்ச வேதியில் நின்ன சூச்சிப்பிச்சது போல என்ன மாதாவ எண்பது வயசு பிராயம் அறுபத்தி ஆறு வருஷத்தை விசுத்த ஜீவிதம் ஞங்களுக்கு நேர்காட்சியை நல்கி லோகத்தின் சுவிசேஷ லோகத்தேக்க ஷக்கதன்மாராய படையாளிகளாய் என்னையும் கே தோமஸினையும் சம்பாவனை செய்த என்ன பறஞ்சா தான் ரிட்டையர்டாயப்போ அமேன் அதிண்ட போஸ்ட் கைகாரியம் செய்யா நல்ல பங்கியாய ரெண்டு பேர் போஸ்டில் இருத்திட்ட ஃப்ரீசலோன் ஹலலுயா தன்னை பிரியன் வச்ச நாட்டிலேக்கு என்ன பறஞ்சா அட்ரஸ் ஒன்று மாறி ஃப்ரீசலோ ஸ்தோத்திரம் சூரியன் ஒருக்கிரும் அஸ்தமிச்சிட்டில்ல அது இப்படி அஸ்தம் வச்சப்போ வேறொடுத்து உதிச்சு கழிஞ்சு ஸ்தோத்திரம் அடுக்களையிட சூடும் சூரியமேற்று தவிகளோடும் பாத்திரத்தோடும் மல்லடிச்ச ராமலே புதல் வைகுந்தவரை பாவைக்கா பல்லிக்கா பருத்திக்கா பஞ்சிக்கா படவலைங்க சகல பச்சக்கரைகளோடு யுத்தம் செய்துட்டு ஏற்றவும் நல்ல பட்சணங்கள் உண்டாக்கி வச்சு எல்லாவருக்கும் விளம்பி தீரும்போல் அம்மைக்கு எடுக்குவான் பாத்திரத்தினகத்து இல்லைங்க அம்மைக்கு ஒரு பாஷையுண்டு எனக்கு அது இஷ்டமல்ல மக்களே நிங்கக்கு இது ஒத்திரி இஷ்டமான எனக்கு ஆ விபவத்தோடு வலிய தாற்பயம் எனக்கு ஜேம்பு இஷ்டமல்ல இஷ்டமல்லஞ்சிட்டல்ல கலத்தில் பாக்கி இல்ல அங்கே மக்களுக்கு கொடுத்து திரும்ப கழிக்கா இல்லைங்க இஷ்டமல்ல பறையுன ஒரு அம்மையுடைய மகனான ஞான் ஐயாரட்டின்றையும் முளகரைச்ச சம்மந்தையும் கூட்டி சூடு கஞ்சி குடிக்கும்போல் மனசுன பாரமுண்டாட்டி ചോச்சு கோழி இவிட இல்லே முட்ட இடுது கோழி இல்லே அம்ம പറഞ്ഞുണ്ട് ஒரு முட்ட எனக்கு பொரிச்சு தந்து கூடி அந்த 19 ஆமத்து வயசுல ചോச்சப்போல் பெந்தக்கோஸ்துகாரன் അല്ലാത്ത பெந்தக்கோஸ்து விசுவாசியாய் என்ன அம்மா சர்ச்சில் வராத கிறிஸ்து வரான தெய்வசனேகம் അറിയാത്ത என்னோடு പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ചർച്ചിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമോൻ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വെച്ച ചോറുണ്ടെന്ന് മോട്ട അദ്ദേഹത്തിന് പൊരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക നീ ഇത് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ മതി അന്ന് എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിരോധമില്ല പ്രായമാകുമ്പം കുഞ്ഞുമോൻ പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചോണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എത്ര ലോകപ്രസിദ്ധരായി ദൈവദാസന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്ത കോഴിമുട്ടയുടെ മറുപടി എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് പക്ഷിപ്പാൻ ദൈവമടയൊക്കെ ഉതിർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക സനാതനത്തിൻ്റെ സർമാത്മ സർഗാത്മകതയുടെ അവസാനത്തെ വാക്ക് ആവിഷ്കാര സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ അമ്മ അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ അറിയാം ഏതമ്മയെ പോറ്റമ്മയെ അറിയാം പെറ്റമ്മയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരുപക്ഷെ അപ്പൻ അമ്മേൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ പേരറിയാതെ പോയാലും അമ്മേൻ അമ്മയെ നിങ്ങൾക്കറിയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അമ്മയുമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ബന്ധമായിരുന്ന പൊക്കിൾ കൊടി മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടർക്കും അതിൻ്റെ വേര് പറിച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യൻ്റെ വയർ വരെയുള്ള പൊക്കൽ ഹാ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഒരമ്മ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഹാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും അതങ്ങനെ അമേൻ കറിവേപ്പലയുടെയും കപ്പളത്തിൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് കഞ്ഞിക്കെല്ലാം കഴുകിയതും പയർ കഴുകിയ വെള്ളമല്ല മടക്കലയിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് അമേൻ വാതുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വഴുതനയും കത്രിക്കയും ഓമയ്ക്കും ഒക്കെ തോരം വെച്ച് തന്ന് പിന്നെയും അത് ഉണ്ടാക്കി ഒത്തിരി കായില്ലെങ്കിലും കൊച്ച് വാഴക്കൊലകളൊക്കെ അടുക്കളപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് വർഷം ഒരു കർഷക സ്ത്രീയായി ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കർഷക സ്ത്രീ അവാർഡ് കിട്ടാതെ പോയ ആളാണ് നമ്മുടെ അമ്മ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അമേൻ എനിക്ക് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് ആ പാദത്തിനുണ്ട് ഭംഗി അമ്മ എന്ന ആ പദത്തിനുണ്ട് പന്നി അം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അമ്മം എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അമ്മിഞ്ഞ എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് അമ്മ എന്ന പദം പറയുമ്പോൾ ആ പദത്തിനുണ്ട് ഭംഗി അമ്മ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത മുഖമായിക്കോട്ടെ കറുത്ത മുഖമായിക്കോട്ടെ പൊങ്ങിയ പല്ലായിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് മുടി പനങ്കൊല്ല പോലെ കാണില്ല ഒരുപാട് നല്ല സർവവസ്ത്ര സർവാഭരണ വിഭൂഷിതയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ പാദത്തിനുണ്ട് ഭംഗി ഹാ അതൊക്കെ പോട്ടെ മോനെ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാദത്തിനൊരു ഭംഗിയുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹലലുയാ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാ ഞാൻ ഇന്ന് നൂറുകണക്കിന് ദൈവദാസന്മാർ വാക്കുകൾ പങ്കുവച്ച വേദിയിൽ പറഞ്ഞു 
എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ പറയുന്ന എൺപത് വയസ്സുള്ളൊരു അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നു നിൽക്കുന്ന കെ എബ്രാം പറയുന്നു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സാരി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇനി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ശബ്ദം നിലച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ സ്നേഹിക്ക് അമ്മയെ സ്നേഹിക്ക് അപ്പനെ സ്നേഹിക്ക് അമേൻ ഒരു ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു മകന്റെ ഒരു പ്രബോധനമായിട്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി അമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ കുറെ വാക്കുകൾ വാക്കി ഒന്നും കേൾക്കണ്ടേ ആ അമ്മേ എനിക്ക് തന്നത് ഈ യേശുവാ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശുവിനേക്കാൾ വലുതല്ല എൻ്റെ അമ്മ ഈ സൗന്ദര്യത്തെ എനിക്ക് സൗജന്യമായി തന്ന എൻ്റെ അമ്മയെക്കാൾ അമേൻ എൻ്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം അമേൻ അമ്മേ ഞാൻ സെമിത്തേരിയിലാക്കിയിട്ടാ പോന്നേ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് സെമിത്തേരിയുടെ അർത്ഥം ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം എത്ര പേർക്കെന്റെ അർത്ഥം അറിയാം ദ സ്ലീപ്പിംഗ് പ്ലേസ് ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലം സെമിത്തേരി അപ്പൊ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താക്കിയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എന്റെ ബാക്കിയെടുപ്പുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉണരും കൃപയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ കലുലിയാ സന്തോഷത്തോടെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകിയ ചിന്തകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് ചിന്തയിടുവാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിറച്ച് സ്വർഗവുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കടശ്ശി രാത്രി സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാകുവാൻ ആറ്റിങ്ങൾ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമാകുവാൻ ഫ്രീസലോട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പക്ഷേ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കൂടുതൽ വാക്കുകളും പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവമുള്ള ഒരുപാട് പ്രസംഗം കേട്ട നിങ്ങളോടായിരിക്കില്ല എന്നൊരു മുഖവര കുറിപ്പോട് കൂടി ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ഒരു കോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും തരാതെ പോകുന്നത് ഒരു യോഗ്യത അല്ലല്ലോ ഇടി വെട്ട് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ലാസ്റ്റ് തരാം സന്തോഷത്തോട് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എങ്കിലും ആറ്റിങ്ങൾ ദേശത്തോട് പറയുവാൻ ചില ദൂതുകളുണ്ട് ആറ്റിങ്ങൾ പട്ടണത്തോട് പറയുവാൻ ചില ദൂതുകളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രദ്ധിക്കാം വായിക്കാം അതിനാധാരമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വചനം വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രാത്രി ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം അതിന് ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഓ സോറി നാളെയും കൂടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് അമേൻ സ്തോത്രം നാളെയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് കടശ്ശി രാത്രി അല്ല നാളെയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അമേൻ വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വായിക്കാം യെസ് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും അമേൻ ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം അല്ലെ വായിച്ചു നിർത്തിയത് എന്റെ പ്രാണനാഥൻ അമ്പര ചുമ്പിയായി ഒലിവ് മലയിൽ തന്റെ കോമള പാദം ചവിട്ടി മന്ദമന്ദം ആകാശവിധിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ഹരിമനാഥനായ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ നോക്കി നിന്ന ശിക്ഷവൃന്ദങ്ങളോട് ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ രണ്ട് ദൂതന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കേലിലെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയ കർത്താവ് എത്രയും വേഗം പാപം കൂടാതെ അവൻ മടങ്ങി വരും യേശു മടങ്ങി വരവ് കേട്ടാൽ ആ വേഷത്തോടെ ആത്മാവില് ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കരമടി ആറ്റിക്കലിന് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ അനുഭവമല്ല സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട എന്റെ പ്രാണനാഥൻ താമര കഥകളെ ഉടച്ചവൻ ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ മുറിച്ചവൻ കൽതയ വാവിലോണ്യ സാമ്രാജ്യങ്
അതി പ്രധാനമായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകം എന്ന മഹാസൗദത്തിന്റെ രാജവീതിയിലൂടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ സ്തോത്രം താലപ്പൊലികന്റെ തരുണി മണികളോ ആമേൻ അംഗ പ്രത്യേകമായി വർണ്ണിക്കാൻ സർവവസ്ത്ര സർവാവരണ വിഭൂഷിതരായ ആമേൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ സൗന്ദര്യങ്ങളോ നെറ്റിപ്പട്ട ഡാനിയോ പഞ്ച പഞ്ചവാദ്യമോ ഗജവേളമോ ഒന്നും ആമേൻ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ വേദപുസ്തക മഹാപട്ടണത്തിന്റെ ആ മഹാസൗദത്തിന്റെ രാജവീതിയിലൂടെ പോ നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് അതിലൊന്ന് നിനക്കൊരു മരണമുണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് ആ ലോകത്തിന് ഒരു പുസ്തകവും പറയാത്ത ലോകത്തിന് ഒരു ഒരു തത്വശാസ്ത്ര ദിനം പറയാത്ത അതിന് കോശം പദകോശം മറന്നുപോയ അവൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലും ആമേ പ്ലേറ്റോയും മറന്നുപോയ ഡയോജിനിസ് ദോഷയ്ക്ക് ദാർശനിക ശാസ്ത്ര ഡയോജിനിസ് മറന്നുപോയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞോ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ ഇന്ന് ശരിയായിട്ടും <laughs> എന്ന് വേണ്ട ലോക ചരിത്രത്തിലെ വമ്പന്മാർ മുഴുവൻ മറന്നുപോയ മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുമം ആദ്യാത്മിക വികുമാര രാശാനോ എന്ന് വേണ്ട മുട്ടത്തൊടുക്കി തകഴിയും പൈങ്കിളിക്കലങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ പറയാൻ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മറന്നു പറയാ നീ മരിച്ചാൽ ആ മരണം കൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം തീരുകയില്ല മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏക പുസ്തകം ഇന്ന് രാത്രി സാധ്യ വേദ പുസ്തകമാകിയാൽ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ അവർ നനീയമായ ഗോചരമായ അപ്രമേറ്റം തുളുമി നിൽക്കുന്ന ആഴമേറിയമായ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുടെ ആഴങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ ചാട്ടവാറാൽ വേട്ടയാടുന്ന മതക്കൂട്ടങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കാട്ടായങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് ആറ്റിങ്ങളുടെ രാജവിധിയെ പുളകം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ആ സുവിശേഷത്തിന് സ്വർഗീയ ശപഥം ഈ മുടങ്ങുവാൻ തക്കവാണ് ഒരു ഐക്യ മഹായോഗം ഒരു പ്രസാറ്റിങ്ങൾ എന്റെ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തന്നതോർത്ത കരമടിച്ച് കരമടിച്ച് കരമടിച്ച നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് കർത്തൃജീവനങ്ങളുടെ കമനീയമായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറ്റി അവനെ സ്വർഗ സോപാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ നിതാന്ത സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആ നിർദ്ദിമേഷതയുടെ ആ സർഗ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ആ സർവശക്തിയുടെ ഒരാളുമായി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഏബ്രഹാമിനുണ്ട് വിരൽത്തും കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിപണിയിൽ വിലപേശി വിറ്റ് ഊരിന്റെ തെരുവീതിയിൽ നേരില്ലായ്മയുടെ നെറുകേടിന്റെ വിത്തുപാകിയ തേരങ്ങന്റെ മകനായ എബ്രഹാം വർമ്മയുടെ വറചട്ടിയിലിട്ട് ദൈവം മറുത്തെടുത്തു വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ ഉലയിൽ കാച്ചി പിഴിപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് നെറുകയിൽ നിർത്തി കൃപയുടെ അരം കൊണ്ട് രാഗിമനിക്ക് തേജമായനായ ദൈവം ഊരിലെ ദൈവങ്ങളെ ഉണ്ടും ഊട്ടി മൂഞ്ഞാലാട്ടി ഉറക്കി നടന്ന ഊരില്ലാത്ത ദൈവങ്ങളുടെ ഊര് കാണാൻ നടന്ന തേരകനുമാൻ അബ്രഹാമിനെ ഊരുള്ള ദൈവം ആരെന്ന് ഉടയ നമ്മളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവനെ ഉയരിന്റെ ഊരിൽ നിന്ന് തുണിച്ചിറക്കി ഉയരിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാക്കി മാറ്റിയ ആ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഏബ്രഹാമിന്റെ കൂടെയോ ആറ്റിങ്ങലുള്ളതിനാൽ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട് മരണോ മരണാന്തര ജീവിതം മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകം മഹാസ പട്ടണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗദത്തിന്റെ രാജവീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തി നോക്കിയാൽ കാണുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്ടുകൾ ഇന്ന് രാത്രി വായിക്കത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കൽ നീ മരിക്കും രണ്ട് നിനക്കൊരു ന്യായവിധിയുണ്ട് സുകുമാര കുറിപ്പിനെ കേരള പോലീസിന് കിട്ടിയില്ല വേണ്ട ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ല അമേൻ ബഡാചോരി ബണ്ടാചോരി തിരുവനന്തപുരത്ത് അമേൻ വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡ് കാറുകൾ മുട്ടിച്ച് നടന്ന ബണ്ടാചോർ ബഡാചോർ അവന് വേണ്ട ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ല അമേൻ ഇവിടെ അഴിമതികളും പീഡനഗതങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ വക്കീലിന് മിടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്താൽ 
അമൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോണിന്റെ വടവനകത്തോടെ ചാടിപ്പോകുന്ന ലൂപ്പുകളിലൂടെ ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് കള്ളന്മാരും ഒരുപാട് അഴിമതിക്കാരും കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പൊക്കോട്ടെ അവൻ അഴിമതി ചെയ്തവന് എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെന്ന് ചോദിക്കരുത് അവൻ ചെയ്തതിനകത്ത് അവന്റെ ശിക്ഷയുണ്ട് അഴി മതി ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത്ര നിൽക്കട്ടെ അവൻ ഗതി കെട്ടിയ മതങ്ങൾ ഗതി കെട്ട മതങ്ങൾ മതമിളകിയ മതങ്ങൾ ജനത്തിന്റെ ഗിതമറിയാത്ത മതങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത് കൂടെ തന്നെ പറയാനാ ഒന്ന് ഗതി കെട്ട മതങ്ങൾ രണ്ട് ജനത്തിന്റെ ഗിതമറിയാത്ത മതങ്ങൾ മൂന്നാമത് മതവളകിയ മതങ്ങൾ അവൻ ഇതെല്ലാം കൂടി മനുഷ്യന്റെ കല്ലെറിയ അവന്റെ പൊക്കൽ കൊടിയിൽ ചാവേർ ബോംബുകൾ വെച്ച് കെട്ടി ദേവാലയത്തിന്റെ മറവിൽ അവൻ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിന്റെ അവൻ തെരുവുകളെ ചുടിച്ചാര കളങ്ങളായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്ര ാദങ്ങൾ ആഞ്ഞിലിക്കൊമ്പലും ആസൂട്ട് പൽപ്പലും പൊട്ടാസ് സൈനികളിലും റെയിൽവേ പാളത്തിലും ആയിരങ്ങൾ ദിനം പ്രതി മരിക്കുന്നു കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഭീകരന്മാരുടെ തേർവാഴ്ച ആമൻ ബ്രൌൺഷുഗറും ഹാഷിഷും മരിഞ്ചുവാനയും കഞ്ചാവും പട്ടച്ചാരായവും പെതടിനും എൽ എസ് ഡിയും ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് കെറ്റാമിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മരുന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഓമന പേരാണ് റേപ്പ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമൻ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിക്കുവാൻ പാനീയത്തിനകത്ത് ഐസ്ക്രീമിനകത്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസിനകത്ത് ചിക്കനകത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത് ആമൻ അവരെ കീഴടക്കുന്ന പുതിയ മയക്കുമരുന്നുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങൽ കിട്ടും അമൻ നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിന്നെ തകർക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആറ്റിങ്ങൽ കിട്ടും അതിന് വിലക്കുറവുമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ചോദ്യം ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ആറ്റിങ്ങൽ കിട്ടുമോ കിട്ടും അത് പ്ലസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഐക്യ ും ഈ ഹയറും ഇത്രയും വലിയ ജനവും ഈ ചെലവും ഒക്കെ എന്തിനാ ഒന്ന് ചിരിക്കാനാ തോന്നുന്നത് അമേൻ ചിലർ പറയുന്ന വൈറ്റപ്പെടപ്പാൻ അല്ല നിന്റെ വയറ്റിലെ പഴുപ്പ് പോകാനാ അമേൻ ഞങ്ങളുടെ വയറ്റപ്പെടപ്പിന് ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്ന കെ അബ്രഹാമിന് കേരളത്തിലെ ഏത് യൂ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അമേൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ഉള്ളവനാ അമേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഏത് കോളേജിൽ പോയി പഠിപ്പിച്ചാൽ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം മാന്യമായി എടുത്തു തരാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് അമേ പത്തി തോറ്റ ഉപദേശമൊക്കെ പണ്ട് സ്ത്രം സ്ത്രം അതും പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറുകണോ പണ്ടൊക്കെ പത്തിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം തോറ്റതാ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡിഗ്രിയേക്കാൾ വിലയുവാ സ്ത്രം പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ പഴയ പത്താം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സ്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ആറ്റിങ്ങൽ എന്താ ഇല്ലാത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയേ ആറ്റിങ്ങൽ നിങ്ങൾക്ക് കേസുണ്ടോ ആറ്റിങ്ങൽ കോടതിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ചേർക്കണം ആറ്റിങ്ങൽ സ്കൂളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുമ്പ് ടൈൽസ് കമ്പി കസേര വേണോ ആറ്റിങ്ങൽ എൻ്റെ കടയുണ്ട് ഹോം അപ്ലയൻസ് വേണോ ഫ്രിഡ്ജ് വേണോ അമേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അമേൻ എ സി വേണോ അതിന് കടയുണ്ട് സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് ഓണിയൻ റോസ്റ്റ് പേപ്പർ റോസ്റ്റ് പേപ്പർ മസാല ആലു മട്ടർ ആലു ഗോപി കാശ്മീർ ജില്ലി മൈസൂർ ഗന്തി ചില്ലി ചിക്കൻ ചിക്കൻ ജില്ലി വേണോ അതിനിവിടെ കടയുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ കിട്ടും എന്താ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ മൊബൈലില്ലേ ഏതെല്ലാം മൊബൈൽ തോണ്ടുന്ന മൊബൈല് ഞെക്കുന്ന മൊബൈല് കുത്തുന്ന മൊബൈല് അവൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയുന്ന മൊബൈല് പോക്കറ്റിനകത്തിട്ട് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന മൊബൈല് വരേ ഇവിടെ കിട്ടും കിട്ടാത്ത സാധനം മാറ്റിയെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് മനസമാധാനം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഐക്യത ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏത് കട കിട്ടുമെന്ന് പറ കിട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കിട്ടും വാ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ അത് ആറ്റിങ്ങിലെ കടകളിൽ വിൽക്കാനില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിലും കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്ലസ് ആറ്റിങ്ങൽ പ്ലസ് ആറ്റിങ്ങൽ പ്ലസ് ആറ്റിങ്ങൽ പ്ലസ് ആറ്റിങ്ങൽ കരമടിച്ച് കരമടിച്ച അല്ലപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന രാത്രി ഇത് കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ കൈയടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ത്രം സ്ത്രം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൃതിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൃതിച്ചാട്ടെ സത്യവേദ പുസ്തകം ഇന്ന് രാത്രി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അധ്യായം മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യം
അമേൻ അമേൻ ഇതെന്റെ പ്രാണനാഥന്റെ പ്രേമലേഖനമാണ് ഇത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇത് ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നിന്നയും പരിഹാസം സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ അമേൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവൻ ആദ്യം അപ്പം എടുക്കും എന്നിട്ട് വാഴ്ത്തും ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ മന്നെ അവൻ കയ്യിലെടുക്കും വാഴ്ത്തും സ്വത്രം പറ സ്വത്രം പറ അവൻ കയ്യിലെടുത്തതൊന്നും വാഴ്ത്താതിരുന്നിട്ടില്ല എന്നെ അവൻ കയ്യിലെടുത്ത് വാഴ്ത്തി എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ട് അവൻ എന്നെ കയ്യിലെടുത്ത് വാഴ്ത്തി എന്റെ നിറം നോക്കാതെ എന്റെ മുഖം നോക്കാതെ എന്റെ അഡ്രസ്സ് നോക്കാതെ എന്റെ വീട് നോക്കാതെ എന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ നോക്കാതെ എന്റെ ആധാർ കാർഡ് നോക്കാതെ എന്റെ ഇലക്ട്രിക് കാർഡ് നോക്കാതെ എന്റെ ഒന്നും നോക്കാതെ അവൻ എന്നെ വാഴ്ത്തി എന്നാൽ അവന്റെ കൈക്കാലത്ത് നിന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവർ ഓർത്തോ അവൻ വാഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞ നുറുക്കും സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ കർത്താവിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വിനു പാസ്റ്റോട് ചോദിക്ക അതിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് ചിരിക്ക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ കൈക്കകത്തിരുന്ന് നുറുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ കൈക്കകത്തിരുന്ന് നുറുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം ചില പ്രതികൂലത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചില വേദനയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് പറയും ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തിയില്ലേ ഇനി നുറുക്കുക എന്തിനാ നുറുക്കുന്നത് നീ ഒരു കഷണമായിട്ടിരുന്നാൽ ഒരാൾ തിന്നു രണ്ട് കഷണമായ രണ്ട് പേര് തിന്നു നാല് കഷണമായ നാല് പേര് തിന്നു നീ എത്ര നുറുക്കപ്പെടുന്നു അത്രയ്ക്ക് നീ പ്രയോജനപ്പെടാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന രാത്രി പ്രതികൂലത്തിന്റെ തീച്ചുകളിലൂടെ നുറുക്കങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയ നുറുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ല കൃപയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് നീ നുറുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓർത്തോ എന്റെ ദൈവം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് സത്യ വേദ പുസ്തകം അതാണ് സത്യ വേദ പുസ്തകം താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് രാവിലെ എട്ട് മണി ദിനപത്രം വന്നു മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി കേരളകുമതി ദേശാഭിമാനി ഹിന്ദു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് പത്രം കിട്ടി വാർത്തകൾ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് രാവിലെ പത്രം വായിക്കുന്നവരെ മോങ്ങണ്ടനുണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ കയ്യിലോട്ട് പത്രം പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ കാപ്പി തരട്ടെ ഓ ആക്കിയോട്ടെ ഒരു ചൂട് കാപ്പി ഒരു നെസ് കാഫി അതിന് അതിനപ്പുറം ടേസ്റ്റാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഇടത്തേക്കായാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് വലത്തേക്കായാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് അമേൻ ഒറ്റ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതും വേസ്റ്റ് ഇതും വേസ്റ്റ് ഒരു മനോരമയുടെ ഒരു കോപ്പിക്ക് ആറ് രൂപയാ എട്ട് മണിക്ക് വായിച്ചു തീർന്നാൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ആറ് രൂപയാ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ എട്ട് മണിക്ക് വായിച്ച പത്രം പത്ത് മണിക്ക് വേസ്റ്റ് കുഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പാസ് ആയതാണോ ആണോ അതെ പുസ്തകം എന്ത് ചെയ്യും പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഇവിടെ പുസ്തകം ടേസ്റ്റ് പരീക്ഷ തരുന്ന വേസ്റ്റ് നീ ബി എ പാസ്സായി പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരുന്ന പുസ്തകം ടേസ്റ്റ് പരീക്ഷ തീർന്നാൽ അത് വേസ്റ്റ് ആമേ തൂക്കി വിൽക്കുന്നി ആമേ വിറ്റല്ലോ കൈപൊക്കണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ മതി ആമേൻ എന്നാൽ എന്റെ അപ്പന്റെ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറയേണ്ടി വരും അപ്പൂപ്പന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം മുമ്പോട്ടങ്ങ് പോട്ട് സ്വത്രം അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിൾ വായിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകം പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റാ അങ്ങനെ എന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിലെത്തി എന്റെ അപ്പം പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റാ വായിച്ചു പഴകിയ അക്ഷരങ്ങൾ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയ ബൈബിൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു ടേസ്റ്റാ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ടേസ്റ്റാ വായിക്കും തോറും വേസ്റ്റ് ആകാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യ വേദ പുസ്തകമാകയാൽ അതിന്റെ ആരാധന ഇന്ന് പോരാ കേട്ടോ ആറ്റിങ്കൽ ഞാനിത് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആറ്റിങ്കലിന്റെ ഭാഷ അറിയാം എനിക്ക് ആറ്റിങ്കൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഉയർത്തേണ്ടത് ബൈബിളാ ഇവിടെ ഉയർത്തേണ്ടത് യേശുവിനെയാ ഞാനോ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ മരവുരി ഉടുത്ത മനുഷ്യൻ മരപ്പത്ത് കളി പാർത്തവൻ ശിലായുഗത്തിൽ ശില കൊണ്ട് ആയുധമുണ്ടാക്കി കയ്യിൽ കിട്ടിയ കീറിയ മൃഗത്തിന്റെ തോല് ശീലയാക്കി മാറ്റിയവൻ പച്ച ഇറച്ചി തന്ന കാനിബൽസ് മനുഷ്യന്റെ ഇറച്ചി തന്നവൻ അമേ ടാൻസാനിയ എത്യോപ്യ ഉഗാണ്ട നൈജീരിയ അമൻ ആമസോൺ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ ബെരി ബ്രസീലിന്റെ വനാന്തരങ്ങളിൽ അമൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ കാടുകളിൽ ഭർത്ത പഴയ മനുഷ്യനോട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ദൈവഡ് ഡിവിഷനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരകൾ ദൈവം കൊടുത്തു വിട്ടത് ഈ ബൈബിളാ
ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനോട് സ്പെയ്സ് മനുഷ്യനോട് സംവാദിക്കുവാൻ ആ കാനിമൽസ് ആ മൃഗ മനുഷ്യനോട് ആ നരഭോജിയോട് ദൈവം സംസാരിച്ച ഈ ബൈബിൾ ഒരക്ഷരം പോലും ദൈവം തിരുത്താതെ അത് മനസ്സിലാക്കി അവനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരക്ഷരം പോലും തിരുത്താതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി മനുഷ്യൻ ഉയർന്നിട്ടും തമ്പുരാൻ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താതെ ആകാശഭൂമി ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഓ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒറിജിനൽ സ്പീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച അമേൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കൈപൊക്കെയാട്ടെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ മതി മൂന്ന് വാമൊഴിയാൽ ഏത് കാര്യം ഉറപ്പാകും മൂന്ന് പേര് കൈപൊക്കെ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല മരിച്ചുപോയി ഉഭയജീവി ഏകകോശ ജീവി ബഹുകോശ ജീവി ആസ്തുലോപ്പിത്തിക്കസ് രാമാപ്പിത്തിക്കസ് നട്ടൽ എന്ന് വരാത്ത ചെമ്പാൻസി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങ് മരണം വെച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായതെന്നും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ആഫ്രിക്കയിൽ മരത്തലായിരുന്നെന്നും അവർക്ക് വാലുണ്ടായിരുന്നെന്നും അത് കുറുകി കുറുകി ഒരു മഴയുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇരുന്ന് നിരങ്ങി മഴ പോയെന്നും പിന്നെ ഇങ്ങനായെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന യവലൂഷൻ തിയറി അമേൻ പരിണാമവാദം അത് എഴുതി വെച്ച അമേൻ ചാൾസ് ഡാർവിൻ മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ പേരാണ് ജോർജ് ഡാർവിൻ അപ്പന്റെ പുസ്തകം വായിച്ച ആധുനികത്തിലെ ജോർജ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പന് തെറ്റി അപ്പൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എഴുതി മകൻ ജോർജ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അപ്പന് തെറ്റി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും അഗസ്റ്റിൻ പാസ്റ്ററും ഏബ്രഹാം പാസ്റ്ററും ഞങ്ങൾ തുളസീരം പാസ്റ്ററും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയാ ഞങ്ങളുടെ അപ്പന് തെറ്റിയില്ല ജോർജ് ഡാർവിന് നിന്റെ അപ്പന് തെറ്റി എന്റെ അപ്പന് തെറ്റുകയല്ല ആകാശഭൂമിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ഒഴിഞ്ഞു പോയാലും ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത സത്യവേദ പുസ്തകം എന്താ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആകുന്നത് എന്താ പത്രം വായിച്ചപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയത് അതിൽ മുഴുവൻ ഇന്നലത്തെ വാർത്തയായിരുന്നു ചാക്കോച്ചൻ വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കും എന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പത്രത്തിൽ വന്നാൽ വാർത്ത ഇട്ടവൻ അന്ന് വൈകിട്ട് മരിച്ചിരിക്കും ഇട്ടു നോക്ക് ഗൗരവ അറിയാം അല്ലേലുയാ അതിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങളാ എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി സത്യവേദ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പം എന്തൊരു സുഖ എന്നറിയോ നാളെ ഈ കടലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ ഈ കരയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ സൂര്യൻ എന്ത് സംഭവിക്കും നാളെ ചന്ദ്രൻ എന്ത് സംഭവിക്കും മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തരം അവൻ എവിടെ പോകുമ്പോൾ ആത്മാവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വർഗം എവിടെ നരകം എവിടെ എന്നെഴുതിയ തികവറ്റ മികവറ്റ ഘടയറ്റ ഭാഷയിൽ സാധക പാടക ന്യായന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപന ശാസ്ത്രീയ ഗ്രന്ഥമായി ലോകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ സത്യവേദ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കരത്തിലെടുത്ത് ആറ്റിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറ ഇത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇത്ര കൃപയുള്ള ഇത്ര കൃത്യമായ വാക്തത്വങ്ങൾ വിശ്വസ്ത വാക്കുമാറാത്തവന്റെ ആത്മപ്രേണ എഴുതപ്പെട്ട വേറൊരു പുസ്തകം ഇല്ല ഇല്ല ഇത് പ്രസംഗിച്ച പൗലോസിനോട് സഹസ്രാധിപനായ ഫെസ്തോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് അമേൻ അഗ്രിപ്പ രാജാവ് ഫെസ്തോസ് ഫേലിക്സ് ഭർണിക്ക ദുർശില്ല അനന്യാസ് തുടങ്ങിയ അമേ സർവവൃത്തികെട്ട മേൽക്കോയ്മ വാദികളുടെ സഭ കാലിൽ യാമത്തിലിട്ട ചങ്ങലയിൽ പൂട്ടപ്പെട്ടവനായി അമേൻ ഈ ആ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറി വന്ന പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫെസ്തോസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പറ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ുംരാന്തന്മാരുടെ ഒരു വലിയ യോഗമാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും യേശു എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാന്താണെങ്കിൽ യേശു അറിയേണ്ട മകൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാന്താണെങ്കിൽ യേശു ജീവിച്ചത് പ്രാന്താണെങ്കിൽ യേശു മടങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്താണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാന്തന്മാരാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കാം ആറ്റിങ്ങൽ പ്രാന്തന്മാർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ തിരുവല്ല എന്ന് ഒരു പ്രാന്തനെ കൂടെ ഇറക്കിയത് ആറ്റിങ്ങൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രാന്തന്മാരില്ലേ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഈ പ്രാന്ത് പറയാൻ എന്തൊരു സുഖമാണ് 
രാത്രി പതിനൊന്നായാലും പന്ത്രണ്ടായാലും അവൻ വാചാരതയ്ക്ക് വ്യത്യാസമല്ലാതെ വാക്കുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളില്ലാത്ത അനർഘടമായ ഒരു നദി പോലൊടുകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ അനുരാഗം അതിനകത്ത് ചാലിച്ചെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര മണിക്കൂർ ആറ്റിങ്ങൾ നിന്നാലും ഈ ആത്മനാഥനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല സന്തോഷത്തോടെ ശ്മശാനം ശ്മശാനെ പുത്ര ബാന്ധവ ലോകത്തിലെ ഏത് വാമ്പനായാലും ഏത് കോമ്പനായാലും മരിക്കും ഒരു കോലാപുരി ചപ്പലും ഒരു അഞ്ചു പവന്റെ ഒരു അരിഞ്ഞാണ ചെന്മാലയും ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ഫ്രെയിം ഉള്ള കണ്ണടയും ഒരല്പം സ്വർണം പൂശിയ പോലെ കളറുള്ള ഒരു വാച്ചും ഒരു മിനിങ്ങുന്ന പളമള മിനിങ്ങുന്ന ട്യൂബിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന ട്യൂബ് ആരാ താനാരാ തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ചൈനീസ് സിൽക്കിന്റെ ജുപ്പായും ഒരു കൊച്ചു കഷണ്ടിയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇച്ചിരി പിടിപാടും വൈരറ്റ് നിറമുള്ള നമ്മുടെ മോദി സാർ തന്ന അഞ്ച് നോട്ടിന്റെ കനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ ചേർ നടന്നു പോകുന്ന കണ്ടാൽ കാലൻ മൂത്ത അളിയനാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഓർത്തോ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം സ്നാനം നിനക്ക് എതിർക്കാം വേറെപാട് വേണ്ടെന്ന് പറയാം പെന്തക്കോസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നീ ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞോ പക്ഷെ മരണം നീ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ മലയാള മനസ്സിന്റെ മാത്രമല്ല ലോക മനസ്സിന്റെ അവ കടമെടുക്കാത്ത എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സമയമില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ സംഘാടകർ എന്നോടും പറയും സമയമില്ല അറിയണം ഒബാമയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂർ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവൻ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്കൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കേരളത്തിന്റെ അവൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അമേൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അടുക്കള ഭരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല അമ്മമാരും കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ഒന്ന് ഞൊള്ളുവോ ഞോണ്ടുകോ ചെയ്തോളൂ അവർ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും പൈസലോ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്ത്രീച്ചാട്ട് കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്ത്രീച്ചാട്ട് അമേൻ കാരണം ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ലാത്ത ചിലർ യോഗത്തിന് വരുന്ന ഉറങ്ങും എനിക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ് കാരണം എന്റെ യോഗത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം കുടുംബ സമാധാനമില്ലാത്തവർ എന്റെ യോഗത്തിൽ ഉറങ്ങിയാൽ അതും ഒരു വിടുതലല്ലേ സ്വന്തം കട്ടിലിൽ ഭർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കം വരാത്തവർ ഈ യോഗത്തിലിരുന്ന് വെറുതെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ടോ അമേൻ ഉറക്കം അമേൻ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേടെ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തു ചില വീട്ടുകാർ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ബന്ധക്കോസ്തുകാർ ഡ്രം അടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിലർ ഉറക്കം കേരളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അടുത്തോ ആരാ നടക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഐ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറ്റീഷൻ തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തൊണ്ടി സഹിതം പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കണം അപ്പോൾ വിളിച്ചു തുടങ്ങി വാ അങ്ങനെ കാലൊക്കെ എടുത്ത് വെളിയിലേക്കിട്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും പോലീസുകാരും ഒരു പ്രത്യേക കേസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടു നിർത്തി പറഞ്ഞു സാർ ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് യെസ് ആ വീട്ടിലാണ് എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ അമേൻ സൈബീരിയൻ കടൽ കൊള്ളക്കാർ പോകുന്ന പോലെ അവർ പോവുകയാണ് സാർ ഈ വീടാണ് ശബ്ദം കേട്ടോ യെസ് രണ്ട് കിലുക്കൻ രണ്ട് ഡ്രം രണ്ട് ഭൂതം കുലുക്കി ഭൂതം കുലുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വെച്ച് കുലുക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഭൂതം കുലുക്കി എല്ലാ സഭയിലും കാണുകയല്ല ഭൂത വിളക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന കൃപയുള്ളവരുടെ സഭയിലെ അത് കാണും കിലുക്കൻ എല്ലാ സഭയിലും കാണുകയല്ല കുലുക്ക ഉള്ളവരുടെ സഭയിലെ കിലുക്കൻ കാണുകയുള്ളൂ കൃപയുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്റ്റാട്ടെ ഇതൊക്കെ പറയണേ കെ എ പറ പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസലോ അല്ലേ ലുയ്യ അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് പേര് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുക സാർ കേട്ടോ സാർ ഈ ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇയാളുടെ വീടതാ ദാ ഈ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തേൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീടാണ് സാർ ഈ ശബ്ദം കേട്ടോ സാർ എസ് ഐ പറഞ്ഞു കേട്ടു ജനലൊന്നും മാറ്റി എസ് ഐ അനകത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു അറുപത് പേരോട് ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നു രണ്ട് ഡ്രമ്മ് രണ്ട് കിലുക്കൻ രണ്ട് ഭൂതം കുലുക്കി ഇത്രയും ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് എന്ന് പറ
ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് ഐ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രദർ നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടാണ് ഇവിടാണ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഉറക്കമില്ല കയറി ഇനി അകത്തിരിക്കണോ ഉറക്കം വരണം കിട്ടും കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ നിനക്ക് ഉറക്കം വരാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കയറി യോഗത്തിനിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നാളെ മുതൽ സ്വത്രം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നു ഉറങ്ങും ഉറക്കം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് നല്ലപോലെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ എല്ലാരും ഉറക്കം ഉണർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ ലുഹ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ അമേൻ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ശിവത്തേരി കൊണ്ട് അവസാനിക്കും ക്ഷമയമില്ലെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ വീടിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നത് അരിക്കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ കാർ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനോട് എന്ത് പറയാം ക്ഷമയമില്ല പിന്നെ വാ പക്ഷെ മുട്ടുന്നത് മരണമാണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങി നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദം വേണം നിന്റെ പ്രായം വിഷയമല്ല ചഞ്ചലം ധനം അഭായി ശരീരം ക്ഷണം ചിത്തം ക്ഷണം വിത്തം ക്ഷണം ജീവനമനായ യമസ്യ കരുണ നാസ്തി യൗവനംത്രി ചതുരാണി ദിനാനി മൃത്യു ഗച്ചതികാല നീതിസാരം എന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിർത്ത എന്താർത്ഥം ചഞ്ചലം ധനം അഭായി ശരീരം ക്ഷണം വിത്തം ക്ഷണം ചിത്തം മനസ്സ് ചഞ്ചല്യമുള്ളത് സ്വത്ത് ചഞ്ചല്യമുള്ളത് മനസ്സ് ചഞ്ചല്യമുള്ളത് ഈ ശരീരം അപകടമാണ് ഹമേൻ ഹമേ ഈ ശരീരമുടെ വാദം പിത്തം കഫം ഷുഗർ പ്രഷർ അൾസർ ഗോയിറ്റർ അമേൻ സകല ഇറുകളും ഇതിലുണ്ട് സംശയം എന്താ തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഒരു സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക് കണ്ണേ നോക്ക് വാദവും പിത്തവും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം എന്നിട്ടും ചിലർ കൈയടിക്കാതിരിക്കുക കൈയടിക്കത്തില്ല കാരണം പിത്തം കുറഞ്ഞെങ്കിലോ കൊഴുപ്പറിഞ്ഞെങ്കിലോ തേങ്ങായും ഒക്കെ തിന്ന് വല്ലാതിരിക്കുക എന്നാ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ ഒന്ന് ക്ഷീണിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ നില മിഷൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഏതാ ട്രെഡിൽ മിഷൻ അമ്മേ വവാല് കിടക്കുന്ന പോലെ രാവിലെ അതേ കയറി കിടക്കുക എന്നാ പിന്നെ കൈയടിച്ചൊന്ന് ആരാധിച്ചാൽ ഈ കൊഴുപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇറങ്ങൂലേ സ്വത്രം വവാല് പോലെ മെഷീനെ തൂങ്ങി കിടക്കാതെ നല്ല പോലെ കൈയടിച്ച് ആത്മാവിലൊന്ന് ആരാധിച്ചാൽ അമ്മേ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എത്ര പേർ സന്തോഷമുണ്ട് ചില പാട്ടിന്റെ ഒക്കെ വരി പടിയാ പാടിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ കൈയടിച്ചു പോകും ഏതാ അമേ തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിലായി തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിലായി നായകനായുള്ള ദീന ജയം ജയം എപ്പോഴോ നായകനായി ഉള്ള ദീന ജയം ജയം എപ്പോഴോ ജയം ജയം ഹല്ലേരുയ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം ജയം ഹല്ലേരുയ രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ കരമടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ജയം ജയം ഹല്ലേരുയ ജയം ജയം എപ്പോഴും ജയം ജയം ഹല്ലേരുയ ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശു രാജാവത്തി ജയം ജയം എപ്പോഴും യേശു രാജാവത്തി ജയം ജയം എപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സബ്ജക്റ്റിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ മുഖവരയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം സ്വത്രം സന്തോഷത്തോടെ കർത്താമന് സൂചാടെ ഹല്ലേലൂയ വേദപുസ്തകം സത്യമാണ് വേദപുസ്തകം പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് അവ മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളായി പഴി നിമിത്തിൽ തൊള്ളായിരവും പുതിയ നിമിത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ സവിസ്തരമായി അക്കവും പുള്ളിയും തെറ്റാതെ പ്രവചന സൂക്തങ്ങളായി വേദപുസ്തകം നിവർത്തിയിട്ടിരിക്കെ എന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഥമ പ്രത്യക്ഷത ദ്വിതീയ പ്രത്യക്ഷത ദ്വിതീയ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ഒന്നാമത്തെ ആമുഖമായ വേഗ പ്രത്യക്ഷതയും രണ്ടാമത്തെ ആമുഖമായ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷം ഉൾപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതിനടയാളങ്ങളും ആധികാരിക വചനങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒന്നൊന്നായി നിവർത്തിച്ച കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു മരും ഇത് രണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം വിധിക്കാൻ 
അല്ലേലൂയ്യ പെട്ടിയൊന്നും പണിതിട്ട് ഇരുന്നില്ലേലും പെട്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ വേണം ഇരിക്കാൻ എത്ര സന്തോഷമുണ്ട് കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ശ്രീചാട്ടെ അമ്മേ കർത്താവിന്റെ നാം മുഹൂർത്തം എടുക്കട്ടെ സ്തോത്രം വേദപുസ്തുവിന്റെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കാശ് കിട്ടില്ല ഒരു അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ തരും കുറച്ചുകൂടെ പഴഞ്ചനാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം വന്ന് എ ടി എം ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ അതിൽ പതിനെട്ട് പതിനേഴ് എന്നൊരു നമ്പർ കാണും ബാങ്കിൽ നിറച്ച ആളുണ്ടെങ്കിലും ആ ടോക്കണിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആരൊക്കെ നിന്നാലും ഏത് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ കാശ് കിട്ടും ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ പിച്ചള തകിടാണ് സത്യവേദ പുസ്തകം എന്താ അത് പറയുന്നത് ലോകമിളകി മറിഞ്ഞാലും ആരെല്ലാം വന്നാലും ആരെല്ലാം പോയാലും എന്റെ പ്രാണനാഥൻ വരും എത്ര സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തെ ശ്രീജാടെ ഈ ലോകം ഒരു അമ്മായിയമ്മയാണ് ഈ ലോകം ഒരു അമ്മായിയമ്മ അതും ഭയങ്കര പോരെടുക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മ അതിന് കൈപൊക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നമ്മ മതി പോരെടുക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയുടെ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയ ഒരു ഭർത്താവും ആ ഭാര്യയെ നമ്മളെ സംഭാഷണം മനസ്സിൽ നോർത്ത് നോക്കി ഭാര്യയുടെ കത്ത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചേട്ടൻ അറിയുന്നതിന് എന്നോട് ഈ ചതി വേണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ നല്ലതാ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ആയിരുന്നു ആക്കാം എന്നാലും ചേട്ട ചേട്ടൻ അമ്മയുണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ നല്ലയുടെ അടുത്ത് എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നരകത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയാ പോൽ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എഴുതിയ കത്തുകൾ വായിച്ച് ഹൃദയ നമ്പരും കൊണ്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് കടക്കണ്ണിലോട്ട് വീഴുന്ന കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തലകണ നനച്ച് ഗൾഫിന്റെ ക്യാമ്പുകളിൽ പാർക്കുന്ന മകൻ ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ അറബികളെ കണ്ട് അമേൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ക്രമേണ പാരിക്ക് ഒരു മറുപടി എഴുതി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സൂസി അറിയുന്നു അടുത്ത മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ വരും പേടിക്കണ്ട ഒരു വീസയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വന്നാൽ നിന്നെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോരും ഇവിളി കത്ത് വായിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു അല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിക്കാത്ത എന്നിട്ട് അമ്മായിയമ്മയോട് ചെറുത്തെടുത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ തള്ളേ ഒരു വിളിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ആ വിളിയൊക്കെ എല്ലാം വിളിയാന്നറിയോ തള്ള ചോദിച്ചു എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു വിളിച്ചല്ലോ ചട്ട അലക്കണോ മുണ്ട അലക്കണോ സാരി അലക്കണോ അമ്മയുടെ നല്ല പേ നോക്കണോ വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പോലെ തല കിടക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വർഷം ഉണ്ടായി അമ്മേൻ ഒരു പേ നോക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ പുള്ളിക്കാർ പറയും അമ്മയുടെ തല പേ നോക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഉണ്ണിയപ്പം വേണോ നെയ്യപ്പം വേണോ പരിപ്പം വേണോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇതെന്ത് മോളെ നിനക്ക് ഇത്ര വ്യത്യാസം ഞാൻ 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 അടുത്ത മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഞാൻ പോവാ പുരുഷനോട് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ഈ അമ്മായിയമ്മയെ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാഥൻ വരാറായി ആ കത്താ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ആ എന്റെ പ്രാണനാഥൻ വരാറായി ഇതൊരു ഫാമിലി വിസയാ ആഹളം ധരിക്കും മരിച്ചവരെ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ അവനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് എന്റെ പ്രാണനാഥൻ വരാറായി യേശു വരുമോ യേശു വരുമോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും യേശു വരുമെന്നുള്ളത് എന്താ തെളിവ് ഒറ്റ തെളിവേ ഉള്ളൂ സത്യഭേദ പുസ്തകം ഇതല്ലാതൊരു തെളിവില്ല എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അമേൻ ആറ്റിങ്ങലുള്ള ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ മിടുക്കൻ നീ കണ്ടേ വിശ്വസിക്കാവൂ കാരണം കണ്ടു വിശ്വസിക്കാനുള്ള കണ്ണ് നിനക്കുണ്ടല്ലോ അതും തന്നെ ഒരു ഗുണമാണ് അമേൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റിങ്ങിലെ എന്റെ സ്നേഹിത നിന്റെ കണ്ണിന് എങ്ങനുണ്ട് നല്ല കാഴ്ച സാർ നല്ല പോലെ കാണാവോ കാണാം എങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന പുരികം നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇവിടെ തന്റെ കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയാണ് താൻ കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുമുള്ളെങ്കിൽ തനിക്ക് പുരികമുണ്ടെന്ന് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു പറ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾക്ക് പുരികമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടാലല്ലേ വിശ്വസിക്കൂ പിന്നെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് പുരികമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്
തരാൻ തെളിവുകൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ച് തെളിവുകൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എഞ്ചിനീയർമാർ എം ബി ബി എസ്കാർ ബി എസ് സി എം ബി ബി എസ് എഫ് ആർ സി എസ് എം ആർ സി പി എം എസ് എം ഡി എം ടെക്ക് ബി ടെക്ക് എം ബി എ ബി സി എ എം സി എ ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ വേർഡ്സ് മുഴുവൻ പേര് യോഗം കഴിഞ്ഞ് വന്നു നിങ്ങൾ തെളിവത ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാം പ്രൈസ് അലോഡ് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു എവല്യൂഷൻ തിയറി തന്നെ അമേൻ പരിണാമവാദം തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോകാം എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സ്തോത്രം അതിങ്ങനെയാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് എലമെൻസ് ധാതു ലോകം കൺവേർട്ടഡ് ടു കിങ്ഡം ഓഫ് പ്ലാന്റ് സസ്യലോകമായി പരിണമിച്ചു അമ്മ കറക്റ്റ് ഇതാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് പ്ലാന്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കിങ്ഡം ഓഫ് ആനിമൽ അതാണ് കൊരങ്ങൾ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ആനിമൽ converted to kingdom of human being manushya logam undai alle daadu logam parinamichu sasya logam sasya logam parinamichu jantu logam jantu logam parinamichu manushya logam undai inna science padipikunu ende chodyo itre ullu idu enna ninne idu ingane parinamichu kondu irikkuvarunnallo kazhinja july maasathil onnu allallo ninne ninna varsham para അവസാനമായിട്ട് പരിണമിച്ച കൊരങ്ങന്റെ പേരെന്താ അല്ലെ ഏതായാലും ഇത് പരിണമിച്ച് വന്നപ്പോ ലാസ്റ്റ് വട്ടം പരിണമിച്ച ഒരു കൊരങ്ങൻ ഈയിടെ വേറൊരു കൊരങ്ങൻ പറയാ പന്നിയുടെ ചോരയും കഴുതയുടെ മുലപ്പാലും കൊരങ്ങിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യനുണ്ടെന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഈയിടെ കൊരങ്ങുകളെല്ലാം കൂടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു ഈ കാശ്മീരിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള ആസിഫിയെ നരവധമ പിച്ച് ചിന്തിയപ്പോൾ ഈ പെരുമ്പാവൂർ ജിഷയും സൂര്യനെല്ലിയിലെ ജസിയും ഗോവിന്ദച്ചാമി എറിഞ്ഞു വന്ന സൗമ്യയും കവി ആമെ കിളിരൂരെ ശരണ്യയും നാൽപ്പാടി വാസവും വാ കലറിക്കരഞ്ഞ നാൽപ്പത്തൊട്ട് വെട്ടുകൊണ്ട ഷുഹൈബും എഴുപത്തൊന്ന് വെട്ടുകൊണ്ട ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഒക്കെ കഥ കേട്ട കൊരങ്ങന്മാർക്ക് എറില്ല അമേൻ കരിങ്കൊരങ്ങ് ആൾക്കൊരങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ സംയുക്ത കൊരങ്ങ് അസോസിയേഷൻ ദൈവം തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ പൂർവികരല്ല കാരണം ഇത്ര വൃത്തികത്തവന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ തള്ളമാർ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് അല്ല ബ്രദറെ നമ്മളാണേലും പറയല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കുമോ ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട കുറെ ആൾക്കാരുടെ ചേട്ടനാന്ന് അനിയനാന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ സമ്മതിക്കോ ജയിലിൽ കിടന്നവന്റെ ചേട്ടനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ പറയും ഞാനവനെ ആരംഗീകരിക്കും കൊരങ്ങ് ഇത്രയും നാൾ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ക്ഷമയാന്ന് ഓർത്തോണ്ടാ മതി പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം കല്ലേറിയ അല്ലെ കൊരങ്ങുകളുടെ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു ആമേൻ ഇത്ര വൃത്തികേടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല കൊരങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങളില്ല സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കൊരങ്ങനെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കൊരങ്ങൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രീസലോ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഞാനിയുടെ വേദനയോട് എഴുതി കൊഴിഞ്ഞു പോയോ വിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആസിഫേ പൊന്നുമോളെ ഇന്ത്യ തന്മുത്തേ കൊഴിഞ്ഞു പോയോ വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആസിഫേ കാശ്മീരിൽ പൊന്നേ ഞങ്ങൾ മുത്ത കണ്ടു കൊതി തീർന്നില്ല നൊന്തു പ്രസവിച്ചൊരമ്മയും കണ്ടു കൊതി തീർന്നില്ല നൊന്തു പ്രസവിച്ചൊരമ്മയും ഞങ്ങളും അഞ്ചാറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഭൂമേരി പിച്ചി പറിച്ചോ അക്കാലിക നെഞ്ചകം പൊട്ടിക്കരയുന്നൊരമ്മ കാശ്മീരി ആരിതു ചെയ്തു എൻ പിഞ്ചോമനയോട് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിൽ കൂടെ ലോകത്തിന്റെ സകല മിളച്ചതുകളും അമ്മാനമാടുന്ന ഇന്നത്തെ യുവലോകത്തോട് അതിലകപ്പെട്ടു പോയവരോട് എന്റെ കവിത ചോദിക്കുന്നു അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാതെ പോയതോ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവർ ഫ്രീ ആയി തന്നതോ ചിലർ പറയുന്നു പപ്പ സാർ ഞാൻ പോയതല്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ദീപ്തി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നതാണ് മതി നിന്റെ കച്ചവടം തീർന്നാൽ മതിയല്ലോ കട്ട പുകയായാൽ മതിയല്ലോ അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാതെ പോയതോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവർ ഫ്രീ ആയി തന്നതോ കേൾക്കണ്ടേ നിലത്ത് വീണ ചോക്ക് കുനിഞ്ഞെടുത്ത ടീച്ചറിന്റെ ഫോട്ടോ മൊബൈലിൽ എടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട തലമുറയോട് ആ ചോദ്യം അമ്മ ആരെന്നു പെറ്റമ്മയോ എന്ന് പോൽ അറിയാതെ പോയി അതിലകപ്പെട്ടവർ അമ്മയോ എന്നു പെറ്റമ്മയോ എന്ന് പോൽ അറിയാതെ പോയി അതിലകപ്പെട്ടവർ മോളെ ആസിഫേ ആറ്റിങ്ങലിന്റെ മാപ്പ് മാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മാപ്പ് മോളെ ആസിഫേ മാപ്പ് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന മാപ്പ് സത്യവേദ പുസ്തകമായി ഇന്ന് രാത്രി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ രാജവീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എവല്യൂഷൻ തീയറി തെറ്റാ എവല്യൂഷൻ തീയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തീയറിലേക്ക് ഞാൻ പോന്നു ആന്ധ്രാപോളജിക്കൽ തിയറി ജീവോത്ഭവാദം അതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താ ആന്ധ്രാപോളജി അമേൻ പാമ്പ പട്ടി പല്ലി പഴുതാര എലി പുലി ജിറാഫ് അമേൻ തുടങ്ങിയുള്ള സകല ജീവികൾക്കും അമ്മ ആരെന്നറിയില്ല സൂത്രം പറ അപ്പൻ ആരെന്നറിയില്ല ഏതെങ്കിലും കോഴി തള്ള കോഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ പോകുന്ന പൂങ്കോഴി എന്റെ മൂത്ത മോനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പശു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മോട കല്യാണമാണ് ഈ ആഴ്ച കറവയില്ല ഉത്തിയുണ്ട് ചിന്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശിയുടെ ഭാഷ നോക്കണ്ട ഞാനിവിടെ അല്ലേ ചോദിച്ചോത്ര അന്യഭാഷ അല്ല പറയുന്ന ആറ്റിങ്ങളിക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പച്ച മലയാളം സത്യവേദ പുസ്തകം എന്താണെന്നറിയണം സിട്ടി എന്താണെന്നറി ദൈവം ആരാണെന്നറി അമേൻ വേദ പുസ്തകം തെറ്റാണെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് നമ്മൾ വാദിക്കാം അമേൻ നിന്റെ ഭാവം കടിച്ചുവപ്പായിരുന്നാലോ അതിനെ ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഊകാഭോഗമല്ല കെട്ടുകഥയല്ല കടങ്കഥയല്ല തോന്നലുകളല്ല സത്യം 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 അമേൻ അമ്മ ആരാണെന്നറിയുന്ന പെങ്ങളാരാണെന്നറിയുന്ന ഭാര്യ എന്നറിയുന്ന ജീവന്റെ തുടിപ്പിന്റെ വാദം അമേൻ അമേൻ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഈ ജീവോത്ഭവാദത്തിൽ ഈ ആന്ധ്രപ്പോളിക്ക് തീയറിക്കാത്തൊരു പോപ്പുലേഷൻ തീയറി കിടപ്പുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു വീട് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഭൂമി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീടിനകത്ത് എത്ര പേർക്ക് താമസിക്കാം സുഖമായി രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ എത്ര പേർക്ക് സുഖമായി താമസിക്കാം നമ്മളൊരു ആവറേജ് കണക്കിടുന്നു അമ്പത് ഒരു വീട്ടിൽ അത്രയും പേര് ഒരു വീട്ടിലും ഇല്ല എങ്കിലും അഭിഷേകത്തിന് ഒരു അമ്പത് ഓക്കെ അമ്മ കറക്റ്റ് അമ്പത് പേർക്ക് അമ്പത് പേര് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അമേൻ എന്നാൽ അവരാരും അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ല പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ എത്ര പേര് കാണും പോപ്പുലേഷൻ തിയറി എത്ര പേര് കാണും അതിനിവിടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ എത്ര ശതമാനം കൂടി തെളിവ് രണ്ടായിരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി എത്ര നൂറ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര കൂടി മുപ്പത് കോടി സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവത്തെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള വീട്ടിൽ അമ്പത് പേർക്ക് താമസിച്ചു അത് വർദ്ധിച്ച് നൂറ്റമ്പത് ആയാൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുറിച്ചിട്ടോ അടുത്ത് പറയാം ഈ ഭൂമി വലുതായിട്ടില്ല ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായതിൽ പിന്നെ ഭൂമി വലുതായിട്ടില്ല ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ 
ഏഴായിരം വർഷം മുമ്പ് രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദമ ഹവയും അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടി വരുമ്പോൾ നൂ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി കറക്റ്റാ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പ് ഭൂമിയും അന്ന് മുതലേ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി പോലെ ആയിരം ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലും ചവിട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പോപ്പുലേഷൻ വരും എത്ര പേക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലായി എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളൊരു കൈപൊക്കെയാട്ടെ ഈ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സൃഷ്ടിവാദം ക്രിയേഷൻ തിയറി സത്യമാന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ തിയറിയില് അമ നരവംശ വാദത്തില് പോപ്പുലേഷൻ തിയറി സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കർത്താവിനെ സൂചാട്ടെ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ഒരു ടിന്നിനകത്ത് ഒരു കിലോ പയറിടാം അമേൻ എന്നാൽ ആ ടിന്നിനകത്ത് ഞെക്കി കൊള്ളിച്ചു കുലുക്കി കൊള്ളിച്ചാൽ ഒന്നേകാ കിലോ വരെ ഇടാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അഞ്ച് കിലോ പയർ അതിനകത്ത് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ടിന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീ നൊണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടേലും ഒന്ന് ശരിയാ കൃപയുള്ളവർ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ബ്രദറിത്തീർ ഭയങ്കരമാണ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആസ്ത്രോപിത്തിക രാമാപിത്തിക സുഭയജീവി ഏകഘോഷജീവി ബഹുഘോഷജീവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലം മുതൽ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി എവിടെ പോയി താമസിക്കും ഏഴായിരം വർഷം സിട്ടിപ്പിന്റെ തിയറി പറയുന്ന ബൈബിളിന്റെ ആദാവ് കമ്മ മുതൽ ഇന്ന് വരെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ജനങ്ങളായിട്ട് പോലും അമേൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വത്രം പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ബംഗാളികൾ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പല ജംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാലി ഓട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ബംഗാളികളെല്ലാം കൂടി ഇവിടുന്ന് മലയാളികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ ചിലർക്ക് കൂട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് കാഖ കോൻഹ നിയത്ത് തോളെ കൈയിടുന്നുണ്ട് അവസാനം അനുഭവിച്ചോളും പ്ലീസിലോ സ്തോത്രം അമേൻ അവസാനം കൊച്ചി നഹിഖ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോകും സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ട് ഇപ്പൊ അവൻ സോത്താഹെ പീത്താഹെ ഗാത്താഹെ ക്യാ കർത്താഹെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അവസാനം അവൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉണ്ട് കോൻ ബോൾത്താഹെ പ്ലീസിലോ നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് അവൻ സ്ഥലം വിടും സ്തോത്രം കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ട് അമേൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് തന്നെ പ്രത്യേകത പറയാം ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് ജനം കൂടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നു പോകുന്നത് അമേൻ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്ക് അമേൻ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം എല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളില്ല അമേരിക്കയിലും ഗൾഫിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഉള്ളവരും മുഴുവനും കൂടെ കേരളത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ അമേൻ നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലം കാണുകാല ഫീസലോ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ തീയറിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്തോത്രം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത പാദത്തിലേക്ക് പോകാം കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് അമേൻ എഴുതിയിട് ഒരു 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 അമേൻ ബഹിരാകാശ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗരയൂത നിയമമുണ്ട് അമേൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ലോകത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രമുണ്ടെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ടോ മകീരം കാർത്തിക ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വിളിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടാൽ നക്ഷത്രം എന്നാൽ എന്താ ഉത്തരം സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സ്വതന്ത്രം പറ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അതും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ നക്ഷത്രമാണ് ഏത് സൂര്യൻ ചുമ്മാ ബഹിരാകാശത്തിന്റെ പുസ്തകം കിട്ടും മേടിച്ച് വായിച്ച് കണ്ട കടിച്ചാണ് വൃത്തി കിട്ടതെല്ലാം കൂടി കൺമണി പൊന്മണി ജിന്മണി എല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് നീ വായിച്ച് വായിച്ച് വഴിയാധാരമാകാതെ പൈസലോ വായിച്ച ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മേടിച്ച് വായിക്കാൻ പൈസലോ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അമേൻ ശ്രദ്ധിക്ക് ആ നിയമത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യന്റെ വലിപ്പം എന്ത് വരും വളരെ ചെറിയൊരു നക്ഷത്രം വെറും ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം ഭൂമിയെ സൂര്യന്റെ അകത്ത് അടുക്കി വെക്കാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം മൈൽ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അമ്മ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഈ ഭൂമി പോലെ ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം ഭൂമിയെ ഈ സൂര്യന്റെ അകത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ കോടാ കോടി കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കണക്ക് കൂട്ടാം ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് വെച്ച് എത്ര നക്ഷത്രം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടാം ഒടുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കേടായി ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ കിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കാരണം ഒരു കണക്കും കിട്ടുക എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഈയിടെ ഞാൻ കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ശാസ്ത്ര സംഘമുണ്ട് അവർ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയി സൂര്യന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതും സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ കണ്ടു
ഈ മാന്തും ചൊറിച്ചിലും കാരണം അമേൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് നടക്കുക ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെ ഞൊടിക്കാൻ സമയം ഇരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്ക ഇത്രയും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ ഗാലക്സിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു കോസ്മോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയാൻ പോവാ ഒറ്റ നക്ഷത്രത്തിന് ഡ്രൈവർ ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം ഓ ഒന്ന് സ്വാത്രം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാലല്ലേ നമുക്കൊരു മനസ്സിൽ അമ്മ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്സ് അമ്മ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയാം അമ്മ കോളേജിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഈ ഇത് മുഴുവൻ ഈ നക്ഷത്രം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അമ്മ സം ഹൗ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സം ഹൗ ഇത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിൽ ആരില്ല ഡ്രൈവർ ഇല്ല ആറ്റിങ്ങ പോലെ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ അമേൻ റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കണക്ക് ആറ്റിങ്ങൽ മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ഒരു ദിവസം എത്ര പാടുക നൂറ്റി ഇരുപത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഡ്രൈവറും ഉണ്ട് ഈ അപകടം നടക്കുന്ന മുഴുവൻ വണ്ടിക്ക് ആരുണ്ട് ആ എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് കോടി വിനാഴിക എണ്ണിയാലും തീരാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒറ്റ ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നില്ല സ്വത്രം പറ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവർ ആര് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും അത് എന്റെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ബൈബിൾ സത്യമാണ് വചനം സത്യമാണ് യേശു സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് സത്യം 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 അന്നയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ സമയമില്ല പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ മോറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് അമേൻ ധാർമ്മിക വാദം ഒരു ശവം കിടക്കുന്നു അമേൻ വേണ്ട അങ്ങ് വേണ്ട വീട്ടിൽ തമാശ പറയുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തമാശ പറയുന്നവരല്ലേ അല്ലേ ചിരിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈപൊക്കെട്ടെ കാരണം എനിക്ക് ചിരിക്കാത്തവരെ പേടി അതുകൊണ്ട് സത്യം ദേവദാസന് ചിരിക്കാത്തവരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി എന്നാന്നറിയോ അവർ ചിരിക്കത്തേ ഇല്ല പക്ഷെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നവരെ ചിരിക്കും പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആകുമ്പോഴേ ചിരി നിർത്തു കരണ്ടൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന രംഗം അവിടെ സ്തോത്രം എന്തായാലും കൊള്ളാം നിങ്ങൾ തമാശ പറയുന്നവരെ ചിരിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ച ചിരിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ തമാശ പറയാൻ പൂച്ച വരുന്നു ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്തില്ല വികാരമില്ല അതിന് ദേഹിയില്ല എന്തില്ല ദേഹിയില്ല അമേൻ ഏതെങ്കിലും പൂച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കിന്നതാണ് ഇഷ്ടം രാവിലെ ഇടിയപ്പം നന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അമേൻ ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു ശവശരീരം കണ്ടാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരം നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കുക ഒരാൾ മരിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ജീവിതം കട്ട പോകയാന്ന് ഓർത്തോണം പക്ഷെ അവിടെ നിനക്ക് കരച്ചിൽ വന്നില്ലേലും കാരണം അത് നമ്മുടെ ആരും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്കിലും ചില കൂട്ടുകാരികളുടെ ഒക്കെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോകാതെ നിൽക്കുന്നവരെ കൊണ്ടല്ലോ കടക്കണ്ണിലൂടെ വന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളി തുടച്ചു കളഞ്ഞ മറ്റേ പൗഡർ പോകുന്നുണ്ട് അത് മുകളിലോട്ടാ പോകുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ട് പക്ഷെ ഇതാ നിന്നിൽ വരുത്തുന്ന ഐകാരികതയാ അമേൻ അമേൻ അത് മൃഗത്തിനില്ല അത് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ അത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ മൃഗം പരിണമിച്ചാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായതെങ്കിൽ ഈ വികാരം ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കുരങ്ങ് കാട്ടി തന്നെ താമസം ഒരു കുരങ്ങും ഈടെ കാണും വീട്ടിൽ വന്ന് മുട്ടയ്ക്കാട് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്ന നാട്ടും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഓഫീസ് അമേൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈയിടെ കുരങ്ങ് കടയിൽ വന്ന് പാർക്ക വിന്യുവിന്റെ പാൻറ്റും വാൻ ഹൂസന്റെ ഷർട്ടും മേടിച്ചിട്ടു ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും പുള്ളി പഴയ സൈസ് തന്നെ നിക്കറോട് പോകുന്നില്ല സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു സന്തോഷാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കളയായിരുന്നാൽ മതി സ്തോത്രം ഈ ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കാനൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് കാരണം ഗുളിക തിന്നാത്ത ചിലരുണ്ട് ചില മകളാർ അപ്പം അമ്മമാര്
ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും കൊടുത്തോണം മുട്ടത്തോട് ആരും തിന്നാറില്ല പക്ഷെ തോടില്ലാതെ മുട്ട കിട്ടില്ല എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് കടയിൽ പറയാം തോടില്ലാതെ ഒരു ഡസൻ മുട്ട മിക്കവാറും മേടിച്ചോണ്ടേ പോകും ഉദാഹരണങ്ങൾ തോടാണ് മുട്ടയാണ് മെസ്സേജ് നിനക്കൊരു കിലോ രസകഥലി പഴം വേണം കടക്കാരനോട് ചെയ്യും തൊലിയില്ലാതെ ഒരു കിലോ രസകഥലി കിട്ടില്ല തൊലി ഉദാഹരണമാണ് പഴമാണ് മെസ്സേജ് സൂത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ ചില ആൾക്കാർ പഴം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തൊലിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലുണ്ട് കെ എ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ തൊലി ഫിഷ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞ തൊലി ഫിഷലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പറഞ്ഞ തൊലി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞ ഒരു തൊലി ഇപ്പോഴും ചിലർ വള്ളിയെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടോണ്ട് നടപ്പുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞ തൊലി തൊലിയൻ ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് സ്ത്രോത്രം സന്തോഷത്തോട് ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ ആത്മശക്രതിയോട് അമേൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ സകല മർമ്മങ്ങളോ സകല വാദങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ഈ വേദപുസ്തകം സത്യമാണ് അമേ എന്താ പ്രവചനം ആറ്റിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ വായിക്കാം ഇയോ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് ഇയോ ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ഇയോ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇയോ മുപ്പത്തേഴ് ഏഴ് യശ മൂന്നഞ്ച് യശ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് യശ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് യശ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പത്ത് ഇരുമ്മ വെട്ടിന് ഒന്ന് ഇരുമ്മ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ആവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ച് വായിക്കാം എന്ന രാത്രി കാലം വേദ പുസ്തകം സത്യമാണോ അവൻ വായിക്കാം ഇയോ ഇരുപത്തെട്ട് പതിനൊന്ന് തുടങ്ങാം വായിച്ചോ അവർ നീരൊഴുക്കുകളെ എങ്ങനെ ചോരാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയെ ചോരാതെ വണ്ണം അടച്ചു നിർത്തുന്നു അടച്ചു അതിന്റെ പേരാണ് പക്രാനങ്ങൾ ഡാം മുല്ലപ്പുരിയാർ ഡാം ഇടുക്കി ഡാം ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ചോരാതെ വണ്ണം അടച്ചു നിർത്തുന്നു ആ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നത് അതിൽ രഹസ്യമായിരിക്കുന്നത് അവർ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും അവർ വെളിച്ചമായി കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഞ്ചിനീയർ അല്ല അത് സത്യ വേദ പുസ്തകമാകയാൽ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടുന്ന രാത്രി ആത്മശക്രതിയോടെ അമൻ സ്വത്രം ഈ ഭൂമി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റേഡിയസ് കിലോമീറ്റർ കിഴിച്ച് യാത്ര ചെയ്താൽ ഒരു സന്തോഷമാത്ത പറയാം നിങ്ങൾ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് കിഴിച്ചു പോയാൽ വീസ ഇല്ലാതെ യാതൊരുവിധ പാസ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ചെല്ല ഇത് കിഴിച്ചിറങ്ങണം പക്ഷെ പോകുന്ന വഴി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാൻഡിൽ അപ്പർ മാൻഡിൽ അപ്പർ കോർ ഇൻ്റർ കോർ സെൻട്രൽ കോർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അമേൻ ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഹാമിൽട്ടൺ സിറ്റിയിൽ അമേൻ വർഷങ്ങളായി നൂറ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ഓൾക്കാന കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൂഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ഗൂഗിളിനകത്ത് അടിക്കാതെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അടിക്ക് ഓൾക്കാന ആൻഡ് വോംസ് ഹാമിൽട്ടൺ ന്യൂസിലാൻഡ് അടിച്ചു നോക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ കത്തുന്ന ലാവയ്ക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പുഴുക്കളുണ്ടെന്ന് സയൻസ് പറയുന്നു മെഴുകുതിരിയിൽ ഒരു കാര്യം അമ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അമ്മ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ നൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഒരു കറിച്ചട്ടി ഒരു മഞ്ചട്ടി വേകാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് മതി പക്ഷേ ലാവയുടെ ചൂട് അഗ്നിപർവ്വത്തെ ലാവയുടെ ചൂട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ഗൂഗിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അടിക്കണം അമ്മ ദ വോംസ് ഇൻ ദ വോൾക്കാന വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് അപ്പോൾ മൂന്നടി നീളം വരെയുള്ള പുഴുവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നതാ ഒരിക്കൽ മുക്കി കൂടെ കയറേണ്ടതാണല്ലോ സ്വത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രീസലോ അമേൻ ചാകാത്ത വിടുമ്പോൾ കെടാത്ത വിടിയ നരകത്തിലുണ്ടെന്നും അത് മൂക്കി കൂടെ വായി കൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വലിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല കയ്യും കാലും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തന്നെത്താൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പല്ലുകടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിപ്സ് പോലെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും ഫ്രീസലോ കൃപയുള്ളവർ ആലോചിച്ച് ചിരിക്കുകയോ പിന്നീട് ആലോചിച്ച് ചിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ സ്വത്രം അമേൻ അമേൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഈ അഗ്നിപർവ്വത്തിന്റെ ലാവ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് കത്തുന്ന തീ ഉണ്ട് വായിക്കാം ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് വേഗം ഇരുപത്തെട്ട് അഞ്ച് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു ഭൂമിയുടെ മോളിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു അതിന്റെ അതോ ഭാഗം ആ തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ചോദിക്കുക സയൻസ് പറഞ്ഞതും ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതും വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞതും ഒന്നാകിയാൽ ബി സി നാലായിരത്തിൽ
നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കാറ്റ് തൂക്കാമെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു യോ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റ് തൂക്കാൻ പറ്റുമോ സഹോദരിമാർ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എടുത്തു നോക്ക് പതിനാല് കിലോ കാറ്റാണ് അതിനകത്ത് കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ പതിനാല് കിലോ കാറ്റ് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഇത് എഴുതി വെച്ചത് ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് മുമ്പേ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചു കാറ്റ് തൂക്കി നോക്കാം ഓ കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ട് കരമടിച്ച് പോകാം ഇയോ മുപ്പത്തി ഏഴ് ഏഴ് അമേൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏത് എയർപോർട്ട് വഴി പോയാലും തമ്പിം പ്രശ്നം വേണം സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ മാരുതിക്കാരന്റെ കമ്പനി കാറ് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യത്തത് പോലെ പഴയതായി അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അഗസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഏപ്രം മാസ്റ്റർ അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ടൈറ്റ് പാൻഡ് ആയിരുന്നു ശരിയാണോ ടൈറ്റ് പാൻഡ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെൽ ബോട്ടം വന്നു ഇല്ലേ നിലം തൂത്തുമായിരുന്നു ചൂല് പോലുള്ള ഒരു പാൻഡ് അമേൻ പുല്ല് താഴ്വസ് എങ്ങനെ ആനയുടെ കാല് പോലുള്ള പാൻഡ് അതൊക്കെ സിനിമാതന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജയന്റെ കാലമൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ അല്ലേ ഇപ്പോഴാ ഓരോരുത്തരും കത്തിയത് എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ജയൻ എന്നൊക്കെ അപ്പോ ആ സ്വത്രം എന്തായാലും പോട്ടെ സ്വത്രം അങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു ശരിയല്ലേ കാലഘട്ടം വന്നു ആദ്യം ബെൽബോട്ടം വന്നു അല്ല ആദ്യം ടൈറ്റ് പാൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ബെൽബോട്ടം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മാഗി വന്നു മാഗി മാഗിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു മോനെ കൊണ്ട് അമ്മ റേഷൻ കട പോയാൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഗോതമ്പും മറ്റേ ഗോതമ്പ് പഞ്ചാരം മറ്റേ പാക്കറ്റിൽ അരിയും മൊത്ത സാധനം അവൻ്റെ പാൻഡിനകത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വരാം അതാണ് മാഗി ഇട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ മാഗി മാറി പിന്നെ ജീൻസ് വന്നു ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ജീൻസ് വന്നു ജീൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി വീടിന് ടൈറ്റ് വന്നു എന്താറിയോ മനുഷ്യന്റെ ഫാഷൻ തീർന്നു പോകുന്നു ശരിയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പാവാടം ബ്ലൗസ് ആയിരുന്നു അല്ലയോ ആദ്യം നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയുടെ കൊച്ചുകാലത്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ പാവാടം ബ്ലൗസ് ആയിരുന്നു അല്ലയോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളത് വെട്ടി മിടിയാക്കിയില്ലേ ആക്കിയോ ഇല്ലയോ മിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പാവാടം വെട്ടി കീറി ചിലത് മുട്ടു വരെ ചിലത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോട് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി വിവരിക്കാൻ സമയം പോരാ ഒരു പാട്ടിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് സ്വത്രം അമേൻ ഇവർ മിടി അങ്ങാക്കി അമേൻ പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചുരിദാറാക്കി അമേ ചുരിദാർ അങ്ങോട്ട് വെട്ടി വെട്ടി സൈഡ് വെട്ടി മുകളിലോട്ടാക്കി ഇപ്പൊ പിന്നെ സൈഡ് തയ്ക്കുന്നില്ല കപ്പിയാർ ഈ ഈ കുർബാനയ്ക്ക് വരും വിട്ടോണ്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് തലയിൽ കൂടെ മാത്രം ഒരു ദ്വാരം ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഷോള് ബാക്കിൽ ഒരു ഷോള് അപ്പൊ പിന്നെ സൈഡ് വെട്ടണ്ടല്ലോ ഫ്രീഷനോ അമേൻ പിന്നെ ഹിഗിൻസ് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ അമ്മ ഇത്രയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന് സമയമില്ല അതൊക്കെ വേറെ സമയം എനിക്കൊന്നും വിശദീകരിക്കുക ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പോവുക സ്തോത്രം യോഗ്യമായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് ഞാൻ പുറകിൽ വരാം സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അമ്മൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കല്ലുലിയ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അവൻ്റെ കൈരേഖ മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ കൈരേഖയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല എന്തുകൊണ്ട് വൈകാം മുപ്പത്തേഴ് അയ്യോ താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരൊക്കെയും താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരൊക്കെയും അറിവാൻ തക്കവണ്ണം അറിവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സകല മനുഷ്യരുടെ കൈ മുദ്രയിടുന്നു ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഈ പ്രവചന വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ബൈബിൾ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിൾ സത്യമാണ് യേശു എന്റെ വരവ് സത്യം എങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീയുടെ സന്ദേശം സാത്താന്റെ നിലയെ തകർക്കും ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്ത് യഹൂദ് എന്ന് ചെങ്കോൽ നീങ്ങിപ്പോകത്തില്ല മീക അഞ്ചിന്റെ രണ്ട് നീ ബേദില കബിൽ ജനിക്കും അമേൻ യശ്യ അവ ഏഴ് പതിനാല് കന്നികൽ ജനിക്കും യശ ഒമ്പതാറ് അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു യശ പതിനൊന്നൊന്ന് ഇഷായുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് വരും യശ്യ അവ മുപ്പത്തിരണ്ടൊന്ന് രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും മത്തായി രണ്ടിന്റെ രണ്ട് അവൻ രാജാവായി പിറക്കും വേദ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവിനോട് എന്നാലും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കണം ഒരു മാതിരി കാഞ്ഞു കുടിക്കാത്ത പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ചാകുന്ന ചാകട്ട് ആ പ്രേക്ഷർ വന്ന് ഷുഗർ വന്ന് തൊലിയും പൊട്ടി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വന്ന് സംഭാവന തന്ന് ചികിത്സിച്ച് നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഗുളികയും വില കുറച്ച് മേടിച്ച് തിന്ന് ഓടിക്കാൻ നാറ്റം വെച്ചിട്ട് പെർഫ്യൂം മേടിച്ച് തീർന്ന്
ജെറമിയ മുപ്പത്തൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ആ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലും ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലും യഹൂദാ ഗ്രഹത്തിലും യഹൂദാ ഗ്രഹത്തിലും മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാലം വരും ഇംഗ്ലീഷിൽ കേജവി ഐ വിൽ ഷോ ദ സീ ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പയറിന്റെ വിത്ത് ആപ്പിളിന്റെ വിത്ത് മുന്തിരിയുടെ വിത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമേ കറക്റ്റ് മൃഗത്തിന്റെ വിത്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏലാ വികസന ബോർഡിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ചില പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരിക ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ ഓസ്ട്രേലിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ അതാ വിത്ത് വിത്ത് അന്നേരം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് ഈ പട്ടിക്കുഞ്ഞിനെ ഈ വെള്ളപ്പൂടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൈസ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ തല്ലിയ ചത്തു പോകാത്ത ഒരു സാധനം ആമേ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ രണ്ട് പട്ടി രണ്ടും അകത്താണ് വളരുന്നത് അവിടെ പുറത്ത് വളർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മാസ്റ്ററെ ഒരെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പ്രീഡ് ചെയ്താൽ ഓസ്ട്രേലിയ എ സിക്കകത്ത വളരും നമ്മൾ ഏത് വാനില്ലേലും കിടന്നുറങ്ങും പൈസ അവിടുത്തെ ഒരാൾ എല്ലാ ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ആരാനും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാൾ ആരാനിക്ക് പോകത്തില്ല അതിനറിയോ പട്ടിയെ നോക്കാൻ സത്യത്തിൽ പട്ടിയെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മളെ നോക്കാനാണ് പക്ഷ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സത്യത്തിൽ ആരാ പട്ടി അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ ഇതൊന്ന് കേസാക്കല് കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് കേസുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ ആത്മശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ പ്രീസലോ യേശു ക്രിസ്തു ഒക്കെ മാന്യമായിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ച് നിന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് പോയത് അന്ന് വാട്സാപ്പ് എല്ലാവരും ആ തുളസിയാരം പാസ്റ്ററെ യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയായിട്ട് സംസാരിച്ച കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ തന്നെ അശു മാസ്റ്റർ പറ യേശു ക്രിസ്തു ശമരിയ കാര്യത്തോട് വർത്താനം പറഞ്ഞു പക്ഷെ മാർത്തേടം പറയുക വീട്ടിൽ കൂടെ കൂടെ പോയോ ഇല്ലയോ ഓ പോയോ ഇല്ലയോ ആ അന്ന് സി സി ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കർത്താമിനെ സൂചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഒപ്പിക്കാൻ അറിയാം അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നടുക്കത്തെ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ തല കളയാൻ അറിയാം ആ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു സ്വത്രം കൃപയുള്ളവരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് കൃപയുള്ളവരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് അമേൻ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ മേഖലകളിലും കൃപയുള്ള അതിനെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാന്യരായ നല്ല യുവജനങ്ങൾ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട് അവരെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സകല മേഖലകളും സുവിശേഷത്തിനു വേണ്ടി കാലോചിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്ന ആളാണ് കെ അബ്രഹാം സ്ത്രോത്രം കാരണം ഞാൻ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാട്ട് അല്ലേരിയാ ഈയിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിഷപ്പായെന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആകത്തില്ല വത്തിക്കാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പയാകാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ആകുന്നതായിരിക്കും അല്ല പിന്നെ എന്തോ പറയാനാ ഇത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ചങ്കു പൊട്ടി സൂചാട്ടം പ്രസംഗിച്ച് ചാകാൻ നടക്കുന്ന ഞാൻ ഒരു ഉടുപ്പ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ ഇട്ടച്ച് പോകുമോ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ കേരളം ഒരു വാട്സാപ്പിന്റെ ക്ലിപ്പ് കണ്ടാൽ ഖേപ്രകം മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം ചെയ്ത ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ വില നില അറിയാതെ പോകുന്നവരാണോ കേരള ജനത കഴുത്തുവെട്ടി മാറ്റി വച്ചാലും സാത്യവചനം അവൻ വ്യക്തമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാമെന്നവനായി മാരണം വരെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗരോത്യ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഒരു ബിഷപ്പാകാരനൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ ഒമ്പത് കൊല്ലം സെമിനാരി പഠിച്ച് ഉടുപ്പം തയ്പ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇന്നും ബിഷപ്പാകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അറിയാമോ ഒരു ബിഷപ്പാകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടമ്പകൾ കിടക്കേണ്ടതാ അല്ലാതെ ഒരു നീല ഉടുപ്പ് ഒരു ചുമന്ന ഉടുപ്പ് എടുത്തിട്ടാ ഉടൻ ആകുകയല്ല സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്
ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്ത കന്നുകാലികൾ അമ്മ കറക്റ്റ് അത് മൃഗത്തിൻ്റെ ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ വിത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാലം വരും അമേൻ അണ്ടം ബീജം സ്ത്രീയുടെ വിത്തിന് അണ്ടമെന്നും പുരുഷന്റെ വിത്തിന് ബീജമെന്നും പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തെടുത്ത് അമേൻ ഒരു ക്ലോണിങ്ങിലൂടി ജീവനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അമേൻ വിക്ലിഫ് പറഞ്ഞു അത് സിസ്റ്റിപ്പല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വിക്ലിഫ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്റെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കോശം യാതൊരു നാണവും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് കോശങ്ങൾ സംയോജിച്ചാൽ കോശി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിപ്പല്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് വസ്തുവിൽ നിന്ന് വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിർമ്മാണം എന്നും ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊന്നുണ്ടാകുന്നതിന് സിസ്റ്റിപ്പ് എന്നും പറയുന്നു കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചാട്ടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ അതുകൊണ്ട് സിറ്റിത ഒരാൾ മാത്രം അത് സത്യ ഏക ദൈവം സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സൂചാട്ടെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ സൂചാട്ടെ സ്തോത്രം അല്ലേ ലൂയ വിവാഹം കഴിച്ച സ്തോത്രം അമേൻ വിവാഹം കഴിച്ച അമേൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം അമേൻ മറ്റൊരു ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് അമേൻ സയൻസിന്റെ ആണ് മറ്റൊരു ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് വിത്തെടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷെ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിൽ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വർഷം മുമ്പ് ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചു ഇത് സംഭവിക്കും ഇതിനാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം എന്റെ വാക്കുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണം സമയത്തിന്റെ പരിധി സാഹചര്യം വിസ്താര ഭയം ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ നാല് കാരണങ്ങളാൽ എനിക്കിത് പരിമിതപ്പെടുത്തണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഞാൻ പറയട്ടെ യേശു വരും മുഴുവൻ തെളിവുകളും സകല വാദങ്ങൾ കോസ്മോളജിക്കൽ ടീലിയോളജിക്കൽ ആന്ത്രോപ്പോളജിക്കൽ പോപ്പുലർ അമേന സോറി പോപ്പുലേഷൻ തിയറി ഉള്ള സല സകലതും നിരത്തി വെച്ചിടുന്ന രാത്രി ഇതിൽ പര ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യേശു വരും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അമേൻ നാലൊരുക്കങ്ങൾ ഒന്ന് കുറിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അമേൻ ഒന്ന് മനസ്സും കൊണ്ടൊരുങ്ങണം അമേൻ സ്നാനപ്പെട്ടവർ കണ്ടേക്കാം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അന്യഭാഷ പറയുന്നവർ കണ്ടേക്കാം അതൊന്നും ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചത് പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളു മാത്രം പറയാം അമേൻ വിവാഹത്തിന് നിശ്ചയം നടക്കുന്നത് താലിമാലയിലല്ല ഭൂമാലയിലല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചിക്കന്റെ കൊഴുപ്പിലുമല്ല ഹൃദയത്തിനകത്താണ് നിശ്ചയം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പറ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തവരുടെ കരഘോഷം ഇന്ന് രാത്രി ആറ്റിങ്ങൽ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആ കരഘോഷം ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് അമേൻ മനസ്സ് കൊണ്ടൊരുങ്ങണം ഒരു ചെറുക്കൻ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമേൻ ഓർമ്മയുടെ തെരുവീതികളുടെ സമ്പദ്യങ്ങളുടെ രഥചക്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണ് കണ്ടതും ആ കാര്യമൊക്കെ വേണമെന്ന് ഓർക്കാം ഒരു പെണ്ണ് കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ പൊതിച്ചിലും മുഴുവൻ അടിച്ചു കളയണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചേട്ടന്മാർ തന്ന നമ്പറുകളും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അഡ്രസ്സും എല്ലാം കീറി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ചേട്ടൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഒരുവന് വേണ്ടി നീ ഹൃദയം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റൊരാൾ വരാൻ പാടില്ല അതിന് ആത്മീയ പരസംഗം എന്ന് പറയും സ്തോത്രം ഹൃദയം ഒരാൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കണം അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുക ഒറ്റ ഭർത്താവ് സ്വത്രം സ്വത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭാര്യ എന്ത് ക്ഷമിക്കും ഭർത്താവ് ചീത്ത വിളിച്ച ക്ഷമിക്കും സന്ദർഭവശാൽ ഒരു അടി കൊടുത്താൽ ക്ഷമിക്കും നമ്മൾ അടിക്കാറില്ല അങ്ങനെയാണെ പോലെ അവൾ ക്ഷമിക്കും ആഹാരം കൊടുത്തില്ലേ ക്ഷമിക്കും ശരിയല്ലേ ചുരിദാർ മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ അവൾ ക്ഷമിക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചേട്ട അതും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയല്ല ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ യേശു ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ യേശു നിന്റെ പാപം എല്ലാം വിഷമിക്കും പക്ഷെ യേശുവിനെ കൂടാതെ നീ ഒരാളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അമേൻ അടുത്തിരിക്കുന്നൊരു കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ എനിക്കൊറ്റ മണവാളിനെ ഉള്ളത് യേശു വാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്കൊറ്റ
മെന്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മനസ്സ് കൊണ്ടൊരുങ്ങുക രണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ശരീരം കൊണ്ടൊരുങ്ങണം അമേൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല സൂത്രം പറ അതുകൊണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ഒരു വാടക വീടാണ് നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല സൂത്രം അല്ലേരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് സൂത്രം ഇനി വാടകം കൊടുക്കത്തില്ല സൂത്രം പറയത്തില്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥം വരും സൂക്ഷിച്ചോണം ഭീഷണം സന്തോഷത്തോട് ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണശാലം നെറ്റ് ചുളുക്കരുത് സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിക്കണം ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടളെ കഥ ഇളക്കുവോ അതിന് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുവോ ഒന്നും ഉടമസ്ഥനറിയാതെ ചെയ്യരുത് കത്തി കത്തി വരുന്നുള്ളൂ പഴയ ചോക്ക മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വരുന്നേ ഉള്ളു ആ മുടി അഴിച്ചിടും ഒരു നിറം മുടി വെച്ച് കെട്ടും ഒരു നിറം കണ്ണടയ്ക്കും ഒരു നിറം കണ്ണ് തുരക്കും ഒരു നിറം ചെറിയ കൂട്ടിപ്പിടിക്കും ഒരു നിറം വാ വലിച്ചു തുറക്കുമ്പോൾ വേറൊരു നിറം ഫ്രീസലോ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത പെയിന്റ് ഒരുപാട് അടിക്കരുത് ഫ്രീസലോ കാരണം ഉടമസ്ഥ സമ്മതിക്കാല സ്തോത്രം സന്തോഷത്തോട് ദൈവത്തെ സൂചിച്ചാട്ടെ അത്രയും പറഞ്ഞ ഭാഗം വിടുന്നതാണ് അമേൻ എൻ്റെ ശരീരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം നിന്റെ വാക്കുകൾ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം കൃപയുള്ളതായിരിക്കണം അമേൻ യേശുവിന്റെ വരുവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന നിന്റെ മനസ്സ് മാത്രം പോരാ ശരീരവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം നമ്പർ ത്രീ സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നിന്റെ ആത്മീയ ഒരുക്കം അർത്ഥാൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ട് സത്യവചന പ്രകാരം സ്നാനപ്പെടണം സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ നാളെ വരും നാളെ ബാക്കി പറഞ്ഞോളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ അതാവിനെ നന്ദിയോട് സൂചിച്ചാട്ടെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം സ്വതന്ത്രം പോകാം നമ്പർ ഫോർ നാലാമത്തെ ഒരുക്കം മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് തന്ന വീട് നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മുടെ സ്വത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കഴിച്ചു ഇവിടെ നടക്കാൻ കാരണം ഒരാളുടെ ഒരു നാണയ തൊട്ടുകൊണ്ട് നടന്നല്ല ദൈവം ആറ്റിങ്ങലുള്ള ദൈവം മക്കൾ കൊടുത്ത നന്മയാണ് ഈ മഹായോഗത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്താകട്ടെ നന്മയാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഈ കർത്താവിന്റെ കൃപയിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ എന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ച് ഇന്നലെ മിനി ഞാൻ നോക്കെ ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ വരുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ സാഹചര്യം ഇങ്ങനല്ലേ അമ്മയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും ഞാൻ വരും കൃത്യസമയത്തെങ്കിലും ഞാൻ സ്റ്റേജിലെത്തിയിരിക്കും അമ്മേൻ അപ്പോൾ ചിലരോട് ചോദിച്ചു പാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമ പാസ്റ്ററിൻ്റെ അമ്മേൻ അങ്ങനെ ചിലരുടെ വാക്കുകളുടെ മാനിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കേട്ടതുപോലുള്ള മുപ്പതോളം പ്രസംഗങ്ങൾ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ട കവിത അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ അല്ല ലുയ നിങ്ങൾക്ക് കരുതി വന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരമാണ് ദൈവകരങ്ങളിൽ ഒരു നിമിഷം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ എല്ലാവരും തൽസ്ഥാനങ്ങൾ നേരിട്ട് നിൽക്കാം ആഴിയാഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു കൂരിൽ എന്നെ മാറ പിടിച്ചു ആഴിയാഴത്തിൽ ഞാൻ കിടന്നു കൂരിൽ എന്നെ മാറ പിടിച്ചു നാഥൻ തിരുക്കാരം തേടിയെത്തി തന്റെ മാറോട് ഇതൊരു പാട്ടല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് കൊയറി പാട്ടു പാടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ആഴത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തീരുമാനം നമുക്ക് 
സമയത്തിന്റെ പരിധി ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കുമ്പോൾ അഭിഷിക്തനെ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തെ മറക്കാനാവാത്ത രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ബൈബിൾ പ്രവേശൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല ഉപദേശി ഭാഷ അല്ലാത്ത ആറ്റിങ്ങിന്റെ മനസ്സിലാകുന്ന ജാതി ഭേദങ്ങളും മതവിദ്വേഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സഭാതലങ്ങളിൽ വെച്ചുകെട്ടുകളില്ലാത്ത വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ നൈർമല്യ സന്ദേശം എനിക്കത് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമായിരുന്നു ഈ രാത്രി ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചയക്കണം അതൊരു അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന ചിലർക്കൊരു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ളവർ വലതുകരമൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ കെ എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലല്ല സർവശക്തന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഈ കൈകളെല്ലാം കുത്തൊണ്ടണം ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടുന്ന് വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി പോകല്ലപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവരെ സ്പർശിക്കണമേ ഈ രാത്രി അവരുടെ ജീവിതത്തെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു രാത്രിയാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു 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 നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണം കൃപയിൽ പുതിയണം രോഗികളെ സൗഖ്യത്തോടെ അയക്കണം ഫിനാൻഷ്യലി മെറ്റീരിയലി ഫിസിക്കലി മെന്റലി സ്പിരിച്വലി സകല മേഖലകളിലും ഒരു ഡെലിവറൻസ് ഒരനുഗ്രഹം നിന്റെ മക്കൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹത്തോട് കഥ വായിച്ചാട്ടെ കൃപയിൽ പൊതിഞ്ഞായി ചാട്ടെ മകത്വമെടുക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ ഹലുയാൻഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോട് അഭിഷിക്തന്മാരോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി നന്ദി നമുക്ക് നിൽക്കവേ തന്നെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം പാസ്റ്റർ സത്യനാഥ് സത്യനേശൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തോത്ര ഉപരിപാടിനായി ദൈവമേ സ്വർഗി പിതാവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്നായ ഈ രാത്രിക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിലപ്പെട്ട കർത്താസനിലൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ശക്തമായ വചനത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സവിസ്തരമായ നിലയിൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ദൈവദാസനിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന ദൂത് സംസാരിപ്പാണ്ട കോണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവദാസനെ കരങ്ങളെടുത്തു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒടുവിലായി അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ശീരിപ്പാനുള്ളായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം നൽകിയല്ലോ ഹാലേലിയ കരമുറി ഉയർത്തിയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ച് വിവിധ ഇടങ്ങളിലിരുന്ന സകേല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഗ്രാമുണ്ട് മുഴുവനും ശക്തമായി നിലവിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതോട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാലൂയ അവിടുത്തെ കൃപ എത്രയോ ധന്യമാണ് ഈ രാത്രിയിലും കർത്താവ് നിന്റെ വലിയ ശക്തിയും കൃപയും ഈ ദേശത്ത് പരപ്പെടുവാണ്ട് കോണം ദൈവദാസനെ അധികാരപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന ദൈവാസന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടന്നു വന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നന്ദിയോടെ വിശബ്ദവും വിളിച്ചുമെല്ലാം ഈ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹമായി തന്നോട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകട്ടെ ആരംഭത്തിൽ അവസാനം വരെയും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവകൃപയും ഞങ്ങളുടെ മേൽ അയച്ചോട് ഞാൻ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മഹത്വമെല്ലാം കർത്താവിന് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നമ്മ തന്റെ പിതാവേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഈ രാത്രിയെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളോടും കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരോടും അതുപോലെ അനുഗ്രഹിതമായ ദൈവം സംസാരിച്ച ദൈവദാസനോടും തുറന്നാൾ ഇടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മഹായോഗത്തോടും നമ്മുടെ കർത്താവിന് രണ്ടാമരോളം ഉണ്ടായിരിക്കും പറയാകട്ടെ ആർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് നിമിത്തം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമിൻ കർത്താവ് യേശുവേ വേഗം വരണമേ